ഈ ഹെർബാലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ എന്താണെന്നോ ഈ പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ടോക്സിറ്റി എന്താണെന്നൊന്നും ഒരു ഒരുപക്ഷെ ധാരണ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പലപ്പോഴും പല റൂമിലായിട്ടും എസ്പെഷ്യലി അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് റൂമുകളിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഈ ഹെർബാലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് വരികയും പലപ്പോഴും അതൊരു ആയുർവേദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തോട് കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന രീതി ഭർത്താനും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വസ്തുതകൾ എന്താണ് ഹെർബ ലൈഫ് ഇതിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ടോക്സിറ്റീസ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിശകലനം അവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം മാക്സിമം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിൽ ആ കീവേഡ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പം കിട്ടും അതിന് പുറമേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പഠനത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഫുൾ പി ഡി എഫ് ലൂസി മലയാളം പബ്ലിക് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണാം ഇനി ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ്റെയും ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ലിങ്ക്സ് എല്ലാ എവിഡൻസസ് പേപ്പേഴ്സ് ഡാറ്റ എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇടപെടുകയും <laughs> 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 എന്തുകൊണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരെ എത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസുകളെ എതിർക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സയൻസ് കൃത്യമായി സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ അത് പൊതുവെ നമുക്കറിയാം സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ എതിർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സാ രീതികൾ ഈവൻ മോഡേൺ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എതിർക്കുക സയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക തെളിവുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇതാണ് ശരിക്കും മെഷിന്റെ ഉദ്ദേശം മെഷ് തന്നെ പല പഠനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മെഷിനകത്തുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് പല എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് റിസർച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ജേർണലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹോമിയോപത്സ് ഉണ്ട് ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പുറത്തു വന്നവരുണ്ട് പല ഏരിയയിൽ റിസർച്ചിനകത്ത് തന്നെ പല ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കെമിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫിസിസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ശക്തമായി ഈ രംഗത്ത് സയൻസ് ആക്ടിവിസം നടത്തുന്ന ആളുകളും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അപ്പോൾ ഇത് താമസിക്കാതെ തന്നെ മെഷിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യും ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ഡീബങ്ക് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് സംശയമുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസും കൂടിയായി അത് മാറും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്ക് ടു യു ലിവിൻ താങ്ക് യു സി ആർ ഞാൻ അത് ക്ലബിനെ പറ്റി അധികം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അത് ആഡ് ചെയ്ത് വളരെ നന്നായി ഇത് സൂണായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന് പുറമെ തന്നെ മെഷിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കണ്ടൻസും പബ്ലിക്കിന് അവൈലബിളാകുന്ന രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പം മെഷ് ഓൾറെഡി മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പേപ്പേഴ്സിനെതിരെ റിബ്യൂട്ടിൽ എഴുതുകയും ആ റിബ്യൂട്ടിൽ ചെയ്തത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് അഫിലിയേഷനകത്ത് മിഷൻ ഫോർ എത്തിക്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സൂഡോ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേപ്പേഴ്സിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിഫ്യൂട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലല്ല ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി സയൻസ് ആൻഡ് സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള
ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പിന്നെ മൊണന്തനായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന്റെ റൂമ് മാക്സിമം പോയ ഒരു ടു അവേഴ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വൺ അവറിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും അതിന് പുറമെ തന്നെ വൺ അവേഴ്സ് ഓഡിയൻസിന് സംസാരിച്ച് അതിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രധാന കാര്യം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം അതിന്റെ കീവേർഡ്സ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൂടെ കാണുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ശേഷം ലിങ്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹെർബ ലൈഫ് എന്നത് എന്താണ് ഇത് ആക്ച്വലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഡക്ട്സ് അവർ ഈ ആണ് ഈ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഹെർബൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണിത് ഈ ആണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആണ് ഈ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവരെയും മുകളിൽ കൊണ്ടിരുന്നതായിരിക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം ഈ ഒരു കമ്പനി ആണ് തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഒരു എന്താ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അവരുടെ ആ ഒരു വേ ദ ഹാബീൻസ് ആണ് സെല്ലിംഗ് ദർ പ്രൊഡക്ട്സ് അതിന് കുറെ ഒരു കൺസേൺസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സ്വയം ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ഹെർബ ലൈഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വിക്കിപീഡിയ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും വളരെ വിശദമായി കാണാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് അവരുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്താണ് അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് വായിക്കാം വിക്കിപീഡിയയുടെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ആ സൈറ്റേഷൻ്റെ പുറകെ തന്നെ പോകാം ഇന്നിവിടെ വിഷയം ചെയ്യും ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഈ ഹെർബ ലൈഫിൽ അവിടെ അവരുടെ ബിസിനസ് മോഡലോ അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങോ അതവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്കീമും സ്കാൻഡൽസും ഒന്നും പറയാനുള്ളതല്ല അത് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവരുടെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അതിൻ്റെ ലീഗലായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് അതല്ലാണ്ട് ഈ അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഹെർബൽ മരുന്നുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും വെയിറ്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആണ് ഹെൽത്തി ഹെൽത്തി ഹാർട്ട് ഹെൽത്തി ബ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോന്ന് എടുക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും പ്രോട്ടീൻ ഷേക്സ് പ്രോട്ടീൻ ബാസ് പിന്നെ ഇവരുടെ കുറെ ആണ് ഫോർമുലേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൈറ്റമിൻസ് പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളതെല്ലാം സ്പോർട്സ് ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുറെ പ്രൊഡക്ട്സ് അവർക്കുണ്ട് അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും ആ പഠനങ്ങളിലൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കമാണ് പ്രധാന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇൻകേസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു സെക്ഷൻ ഒരു ഒരു ഫോർ കാണാം ലിവർ ഡിസീസ് ഇൻക്വയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷൻ വളരെ വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു സെക്ഷനാണ് ആ സെക്ഷനകത്തുള്ള റെഫറൻസുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പല വായിക്കുന്നവർക്കും അറിയാം അതാണ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ സ്പെയിൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഐസ്ലാൻഡ് അർജൻറ്റീന യു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈവൻ ഇന്ത്യയിലും തന്നെ ഇവരുടെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മരുന്നുകളല്ല ഇവർ പറയുന്ന ഈ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഹെർബൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് റിപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിവർ ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പഠനങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഈ എല്ലാ പഠനങ്ങളും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആക്സസബിളായി കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന റിസോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിക്കിപീഡിയയിൽ ലിവർ ഡിസീസ് എൻക്വയറീസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റെഫറൻസ് നമ്പർ സിക്സ് ടു റെഫറൻസ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ എല്ലാം ഓരോന്നോരോ പഠനങ്ങളാണ് അതിന് പുറമെ സെവൻറ്റി ഫോർ ടു സെവൻറ്റി സിക്സും പഠനങ്ങളാണ് അതിന് താഴെ ഈ പഠനങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവരെ സ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഹാംഫുൾ ആണ് ടോക്സിക് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള രീതി വന്നതും ഇവർ തിരിച്ച് ലീഗലായിട്ട് അതെങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അവരെങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരെങ്ങനെ അത് വിക്ടറി ഉണ്ടോ എന്നല്ല പകരം ആ പഠനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മോശമായി വരുന
വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആകാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകാം ഒരു പഠനമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയമാകാം ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആ പേര് പോലെ തന്നെ കപടമായ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെൻട്രി തന്നെയാണ് ക്വാക് വാച്ച് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോട്ട് ഓഫ് റിസർച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡാണ് അവരതിൻ്റെ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഹെർബാ ലൈഫ് ക്വാക് വാച്ച് എന്നുള്ള കീബോർഡ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാം അവർക്കൊരു ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഹെർബാ ലൈഫിൻ്റെ ലീഗൽ ഫൈറ്റ്സ് എഫ് ഡി എ നോട്ടീസുകൾ പിന്നെ ക്ലാസ് ആസൻസ് ആണ് ക്ലാസ് ആക്ഷൻ സൂട്ട്സ് എന്ന് വേണ്ട അവർ അവരിതുവരെ പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്ര പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൺസ്യൂമർ കംപ്ലയിൻസ് എല്ലാം കാണാം പിന്നെ ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കാണാം ഒരു പരിധിവരെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ഒരു ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ടാണ് അതിപ്പം അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതെല്ലാം ക്വാക് വാച്ചിൽ പോയിട്ടും ഹെർബ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം വിക്കിപീഡിയ ലിങ്ക്സിന് അത്ര റെഫറൻസിലേക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടറെ പറ്റിയാണ് ഈ ഫൗണ്ടറിൻ്റെ പേര് മാർക്ക് ഹ്യൂഗ്സ് എന്നാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മാർക്ക് ഹ്യൂഗ്സ് കൺസേൺ എം എ ആർ കെ എച്ച് യു ജി എച്ച് ഇ എസ് മാർക്ക് ഹ്യൂസ് കൺസേൺ എന്ന് അടിച്ചു ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോളം തന്നെയുണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ച സമയത്ത് എഴുതിയൊരു കോളമാണ് അതിനകത്തുള്ള ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ വായിക്കാം മാർക്ക് ഹ്യൂഗ്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സ് മരിച്ചുപോയി ഫൗണ്ടഡ് ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് കൺസേൺ അപ്പോൾ അതാണ് ടൈറ്റിൽ തന്നെ അതായത് ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്ററി സപ്ലിമെൻറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം കൺസേൺ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് അതായത് സോ മെനി concerns in the way he started the company and he manufactured abam ee oru first part il aanu avadhipikkan uddeshikkunnathu endana herba life idu ayurveda aanamo alla idu valare famous aayittulla oru idana ini idu oru herbal and supplement natural and herbal ennu claim cheyna weight loss nu vendi claim cheyna oru american company aanu ini part 2 ilekku kadakkuyana ee koodal padarangalai bandhapettittu appo padarangalai bandhapettittu parayumbo nammal eppozh nokkunnathu ee oru vaadu padarangal ulladhu undu nammal eppozh nokkunnathu systematic reviews allengi meta analysis aanu അതിപ്പം പെട്ടെന്ന് അത് ആ ഒരു വാക്ക് എന്താണെന്ന് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠനങ്ങളുടെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കമാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കമാണ് മെറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലും വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂസിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാം അപ്പം എഗെയിൻ ഒരു ചെറിയ എക്സസൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കൊരു ടാബിൽ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഹെർബൽ ആൻഡ് ഡയറ്ററി ഇത്രയും ടൈപ്പ് മതി പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഹെർബൽ ആൻഡ് ഡയറ്ററി എന്ന് സാറിന് ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതെല്ലാം അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരും ആ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഹെർബൽ ആൻഡ് ഡയറ്ററി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ഒരു പേപ്പറാണ് ആ പേപ്പർ ഫൈറ്റോതെറാപ്പി റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പി റിവ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണലിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ പേര് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഹെർബൽ ആൻഡ് ഡയറ്ററി സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ലിവർ ഇഞ്ചുറി ഇൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ഓഫ് പബ്ലിഷ് റിപ്പോർട്ട്സ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓതർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സാൻറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓതറാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ഇതിനകത്ത് അവർ ചെയ്തത് ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലുള്ള ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരുപാട് പഠനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലിവർ ഇഞ്ചുറീസും അത് ഹെർബൽ ആൻഡ് ഡയറ്ററി സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ലിവർ ഇഞ്ചുറികളുടെ രക്തച്ചുരുക്കമാണ് അതിനകത്ത് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കും മിക്കവാക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ പേപ്പർ കാണാം ഇത് ആവശ്യം ഉള്ളവർക്ക് ഫുൾ പേപ്പർ അയച്ചു തരാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂസിയിലെ പേജിലും സയൻസ് ബ്രിഗേഡിൻ്റെ പേജിലും ഫുൾ പേപ്പറിൻ്റെ പി ഡി എഫും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന വ്യക്തമായ കാര്യം ഇതാണ് അവർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ ഒരു ടോപ്പായിട്ട് വന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സി അസി അസിയാറ്റിക്ക അതൊരു ഒരു ചെടിയുടെ പേരാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ സ
ഇൻ ദി കറണ്ട് സീരീസ് ആ കറണ്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് അവർ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയത് ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ലിവർ ഇഞ്ചറിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിലായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വാസ് ദി മോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടഡ് കോസേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് പഠനങ്ങളുടെ ഇതിലാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ പഠനങ്ങൾ എത്ര പഠനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്താറ് മുതൽ അതായത് ഈ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള കേസ് റിപ്പോർട്ട്സും കേസ് രീ സീരീസും നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ആണ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റെക്കോർഡ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ആണ് അപ്പം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി വേറെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് വേറൊരു മെറ്റ അനാലിസിസ് ആണ് അത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ വന്നതാണ് അത് അതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കീവേഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹെർബ് ഇൻഡ്യൂസ് ലിവർ ഇഞ്ചുറി ജൊനാഥൻ ജെ ഒ എൻ എ ടി എച്ച് എ എൻ ഇത്ര അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് വരും ഹെർബ് ഇൻഡ്യൂസ് ലിവർ ഇഞ്ചുറി ജൊനാഥൻ ജൊനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നെയിം ആണ് അത് ബേസിക്കലി ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഫുൾ പേരിങ്ങനെയാണ് ഹെർബ് ഇൻഡ്യൂസ് ലിവർ ഇഞ്ചുറി സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ആൻഡ് മെറ്റ അനാലിസിസ് ഇത് വന്നത് ജൂലൈയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അത്രയും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 പഠനമാണ് ആ പഠനത്തിൻ്റെ ആണ് അതിനകത്തും ഇവർ ഇതുപോലെ തന്നെ ആണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ മറ്റ് അനാലിസിസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹെർബ് ഇൻഡ്യൂസ് ലെവർ ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചത് ഏതെല്ലാം മരുന്നുകളാണ് പരീക്ഷിച്ചത് എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമ്മറി ഉണ്ട് ആ സമ്മറിക്കകത്ത് അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്റ്റ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഈ ഹെർബ് ഇൻഡ്യൂസ് ലിവർ ഇഞ്ചുറീസ് നോക്കി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് വന്നതാണ് മൂന്ന് പ്രൊഡക്ട്സ് അതിനകത്ത് മൂന്നല്ല അഞ്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് മോസ്റ്റ് പ്രിവലൻ ഹെർബ്സ് ആൻഡ് ഹെർബൽ പ്രൊഡക്ട്സിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് ഒരു ആദ്യമുള്ളത് ഒരു ഹീഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹീഷീ ഹീഷോവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു 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 അമേരിക്കൻ സോറി ഒരു ഒരു ചൈനീസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത് ഗ്രീൻ ടീ എക്സ്ട്രാക്ട് തേർഡ് ഹെർബ ലൈഫ് ഓക്കെ ആണ് ആസ് ആസ് എ ആസ് എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വൺ വന്നത് പിന്നെ ഇവർക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഇവർ ഈ പഠനത്തിന് ഈ എൻ്റെയർ അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയി പറയുന്നുണ്ട് ആ ലിമിറ്റേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി പറയാം അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ പഠനം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഹെർബ് കൊണ്ടാണോ ഉണ്ടായതെന്ന് അറിയുന്നതിലേക്കൊരു ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ അതിന് അതിനെ കൂടുതൽ കോംപ്ലെക്സ് ആക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ ആണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആണ് പച്ച ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെർബൽ സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ആയുർവേദത്തിലാണ് തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവർ എഴുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് മോർ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ ഹെർബൽ മിക്സ്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ഹെർബ ലൈഫ് വിച്ച് മേ ഓൾസോ പ്രസന്റ് അഡീഷണൽ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് നീഡ് നോൺ ഹെർബൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ ദാറ്റ് നീഡ്സ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു വലിയൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പം അത് ഈവൺ മോർ ചലഞ്ചിങ് ആവുന്നുള്ളത് റൂ ക്യാമ്പ് സ്കോറിംഗ് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠനങ്ങളിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ഇത് ഇതിപ്പം ഇത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിസ്കഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഹെർബ ലൈഫ് കൊണ്ട് ലിവർ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുമോ അതൊരു സാധ്യതയാണോ അതൊരു തോന്നലാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമേയില്ല വി ഹ് mounting evidences strong evidences directly pointing towards uh, herbal life alle or samshayam illa annad randamatha part la parayanullathu ini moonamatha part like kalakkuvana adu pradhanamayittu idu enganeyana kandupidikkunna ennallathu ee padarangalil toxicity kandupidikkunna idu endaanu cheyyunna ennallathu idu valare or important kaaryamana adu maximum ningalkku manasilakkanayittu etta lidadamayi parayan njan shramikkam nammal endu ഈ ഈ ഈ ഈ ഒരു ലിവർ ഇഞ്ചുറി വരുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു 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 ലിവറിന് ഒരു ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി വരുന്ന കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് അയാൾ മദ്യപിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണോ ഉണ്ടായത് അഥവാ അതായാൽ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് വൈറസ് പണി കൊടുത്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പൊതുവെ കുറച്ച്
അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇരുന്ന് പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്ത ഒരു സ്കോറിംഗ് അല്ല ഇതൊരു ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ഇത് ഹെപ്പറ്റോളജിസ്റ്റുകളും ക്ലിനീഷ്യൻസും റിസർച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്കോറിംഗിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ആ ഇഞ്ചുറിയുടെ സ്കോറിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും ആ നോ ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഇഞ്ചുറി ഇല്ലാമെന്നും ഡെഫിനറ്റ് ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ലിവർ ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നൂറ് ശതമാനം അതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള രണ്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്പെക്ട്രം ആണ് അത് നടുക്കുള്ളതാണ് ഈ പ്രോബിളും പോസിബിൾ എന്നുള്ള രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കോറിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ആണ് റൂക്കാം അസസ്മെന്റ് ആണ് പൊതുവെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഡ്രഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ റൂക്കാം സ്കോറിംഗ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുമ്പം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കയറി വരുമ്പം അത് ലിവറിന് ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയ്ക്കും ഒരു ഒരു സിഗ്നേച്ചർ അത് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് പോകും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അമ്പത് പാരസെറ്റമോൾ എടുത്ത് വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോളുടെ ഓവർ ഡോസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ലിവറിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലിവർ ബയ ബയോപ്സി ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കോറിംഗ് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ഇത് പാരസെറ്റമോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ലിവർ ഇഞ്ചുറി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് ഇപ്പം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആവട്ടെ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ആണ് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ലിവർ ഇഞ്ചുറി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിക്കുന്നവരുടെ ആവട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതുപോലെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഈ റൂക്കാം സ്കോറിങ്ങിലൂടെ ഒരു വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം റൂക്കാം സ്കോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോസേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂളിന് പുറമെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആ കോസേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾ ഒന്ന് വേരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ലിവർ ബയോപ്സി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലിവർ ബയോപ്സി ഈസ് ഈസ് എൻ അഡീഷണൽ ഫാക്ടർ ടു കൺഫേം ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇത് റൂക്കാം സ്കോറിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് കാരണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ട് അതിന് പുറമെ നമുക്കത് ആണ് ആണ് ബയോപ്സി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആ ഒരു ലിവറിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ട് നമുക്ക് വിഷ്വലി അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് എടുത്തു പറയുന്നു യു ക്യാൻ ഒരു അത് ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജിസ്റ്റ് അത് ബേസിക്കലി നോക്കുമ്പം ആ ഇത് ശരിയാണ് ഇത് ഈ പാറ്റേൺ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് വരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിവർ ഇഞ്ചുറി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ഇത് തന്നെ ധാരാളം മതി നല്ല റൂക്കാം സ്കോറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ റൂക്കാം സ്കോറിംഗ് വഴി അത് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രോബിൾ ആണോ അത് പോസിബിൾ ആണോ അത് ഡെഫിനറ്റ് ആണോ രീതിയിൽ അത് അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ലിവർ ബയോസും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിറ്റി മച്ച് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ബോഡി ഓഫ് എവിഡൻസ് ഓൾറെഡി ലിവർ ബയോസി ചെയ്യുന്നു റൂക്കാം സ്കോറിംഗ് ചെയ്യുന്നു അതോടെ അത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിലും കുറച്ചും കൂടി നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ പോകുന്നതാണ് എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് കാരണം പൊതുവെ ഉള്ള ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ലിവർ ഇഞ്ചുറി ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 കാര്യം കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ അങ്ങോട്ട് പോയി നമ്മൾ നോക്കാറില്ല നമുക്കറിയാം ഇത് ആൽക്കഹോൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഹെർബ് കഴിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഡോൺ ഗോ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ ആബി ഫിലിപ്സിൻ്റെ പഠനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വൺ സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഹി ആക്ച്വലി വെന്റ് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അദ്ദേഹം അവൻ്റെ ഈ സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ഒരു ഗവൺമെന്റ് ലാബിലേക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പതുക്കെ വരാം അപ്പൊ റൂക്കാം സ്കോറിംഗ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറഞ്ഞതാണ് അത് ബേസിക്കലി ഒരു കോസാലിറ്റി അസസ്മെന്റ് ടൂൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി പോയി വായിക്കാം ആർ യു സി എം സ്കോറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ റൂക്കാം ലി
ഇത് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു പേപ്പറാണ് അത് ആ പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള ഒരു കുറച്ച് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് അത് എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ മിസ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തത് മിസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയി പലതവണ ട്വിറ്ററിലാണെങ്കിലും പല ഇന്റർവ്യൂസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പല്ലവി തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഓക്കെ അയാളാണ് പേപ്പർ ചെയ്തത് അപ്പൊ അയാൾ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് പലരും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് അത് അങ്ങനെ അല്ല അത് അതിന് ഇതിന് ഇതിന് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പഠനം വായിക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് ഈ റൂമിലൂടെ എന്തെന്ന് പറയാൻ തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനത്തിലേക്ക് വരാം ഈ ഒരു പഠനം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് ഇൻ യുവർ കീ വേർഡ് നിങ്ങളുടെ ടാബിനകത്ത് സ്ലിമ്മിംഗ് ടു ഡെത്ത് സ്ലിമ്മിംഗ് എസ് എൽ ഐ എം എം ഐ എൻ ജി സ്ലിമ്മിംഗ് ടു ദ ഡെത്ത് ഇത്ര അടിച്ചു കഴിഞ്ഞേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേപ്പർ ഉടനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് ജേണൽ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡ് ഹെപ്പറ്റോളജിയിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പറാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഈ സ്ലിമ്മിംഗ് ടു ദ ഡെത്ത് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനകത്ത് ഉടൻ തന്നെ കാണാൻ ഫുൾ പേ ടൈറ്റിൽ ഇതാണ് സ്ലിമ്മിംഗ് ടു ഡെത്ത് ഹെർബാ ലൈഫ് അസോസിയേറ്റഡ് ഫേറ്റൽ അക്യൂട്ട് ലിവർ ഫെയിലിയർ ഹെവി മെറ്റൽസ് ടോക്സിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ബാക്ടീരിയൽ കണ്ടാമിനൻസ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപ്പിക് ഏജൻസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ട്സ് സോൾഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പേപ്പറിൻ്റെ ഫുൾ ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പം ഡിവൈസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചു കാണുകയാണ് അടിച്ചു കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് താഴെ തന്നെ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ വെബിനകത്ത് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ആബ്സ്ട്രാക്ട് തന്നെ കാണുന്ന ആബ്സ്ട്രാക്ട് ഇല്ല പേപ്പറിന് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ ഇരിക്കുന്നത് ഫോർ ലീഗൽ റീസൺസ് ദി പബ്ലിഷർ ഹാസ് വിഡ്രോൺ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം പബ്ലിക് വ്യൂ ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളിത് നിങ്ങൾ സ്ലിമ്മിംഗ് ടു ദ ഡെത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ കയറി ചെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പം അത് കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ ആരെല്ലൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് എനിക്കൊന്ന് കൺഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു ബട്ട് എനിവേ വിഷം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്കുകളെല്ലാം ഇനി ഫേർദർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പഠനം എന്താണ് എന്നൊന്ന് ഒന്ന് വളരെ ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാരണം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് ഈ പഠനം ഈ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഈ പേപ്പറും ഇവർ റിമൂവ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പഠനം ആർക്കായി ചില സമയത്തുള്ള പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഞാൻ ലൂസിയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ലൂസി ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് തുറന്നു നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കേസ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ കേസ് റിപ്പോർട്ട് സംഭവിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു 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 യുവതി അവർക്ക് ഹൈപ്പോതൈറോഡിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതർ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ വിത്തൗട്ട് അതർ ക്രോണിക് ഇൽനെസ്സസ് ഒന്നുമില്ലാതെ ആകപ്പാടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തൈറോക്സിൻ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഹൈപ്പോതൈറോഡിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് തൈറോക്സിൻ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഈ ബോഡി വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെർബാ ലൈഫിൻ്റെ മൂന്ന് സ്ലിമ്മിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് കഴിക്കുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെർബാ ലൈഫ് ഈ വണ്ണം കുറയ്ക്കണം വെയ്റ്റ് ലോസ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇറക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ത്രീ ഹെർബാ ലൈഫ് സ്വിമ്മിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഫോർമുല വൺ ഷേക്ക് ടു സ്കൂപ്സ് ഡെയിലി സ്കിംഡ് മിൽക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺസ് അത് പിന്നെ അഫ്രഷ് എനർജി ഡ്രിങ്ക് ടെൻ ട്വൈസ് ഡെയിലി വൺ അങ്ങനെ കുറെ കഴിച്ചത് ഇതെല്ലാം അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അവരുടെ തന്നെ ഒരു ലോക്കൽ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്ലബ് എന്നാണ് ഹെർബാ ലൈഫിൻ്റെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോക്കൽ ന്യൂട്രീഷൻ ക്ലബ് എന്നാണ് അവർ വാങ്ങിയത് അപ്പം ഇനി അടുത്ത വാങ്ങിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ദി പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഓൺ എനി അതർ മെഡിക്കേഷൻസ് ഓർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി
ആസ്പാരിഡ് അമിനോ ട്രാൻസ്ഫറേസും അടഞ്ഞ അമിനോ ട്രാൻസ്ഫറേസും എല്ലാം ലിവർ ബ്ലഡ് വർക്ക് എല്ലാം എല്ലാം വളരെ മോശമായി കണ്ടു അപ്പം ആബി അത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും വൈറസിന്റെ പ്രസൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വഴി നമുക്കിതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരുപാട് വൈറസിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പിന്നെ ആണ് എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഡി എങ്ങനെ അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് എവ്രി തിങ് വാസ് നെഗറ്റീവ് അതും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് വൈറസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിവർ ഇഞ്ചുറിയും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തു മറ്റുള്ള പോസിബിൾ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ലിവർ ഇഞ്ചുറിയും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തു ഇത് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി കമ്മിങ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയ ശേഷം അവർ അപ്പം ഓക്കെ ഇതാണ് കാരണം അവിടെ അവിടെ ആ ഒരു അവരുടെ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഈ റൂക്കാം സ്കോറിംഗ് എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ക്ലിനീഷ്യൻസും ഫിസിഷ്യൻസും റിസർച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയഗ്നോസ് ആണ് അതിനകത്ത് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്കോർ ഓഫ് ആണ് അറൗണ്ട് സിക്സ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ആണ് ദ ആയിക്കോട്ടെ പ്രോബബിൾ അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് ആണ് സ്കോറിംഗ് മെത്തോഡ് ആണ് പ്രോബബിൾ അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നോ 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 ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ലിവർ ഇഞ്ചുറി പോസിബിൾ പ്രോബബിൾ ഡെഫിനറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിക്ക് അകത്ത് പ്രോബബിൾ അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ അതിന് സ്കോറിംഗ് വന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ നിർത്തിയില്ല ഉടനെ ബയോപ്സി ചെയ്തു ബയോപ്സി ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പഠന പടങ്ങളെല്ലാം ആ ഫി പേപ്പറിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അത് ആരെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ടവർക്ക് പരിശോധിക്കാം ഫിഗർ വണ്ണിനകത്ത് ഈ ലിവറിനകത്ത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള നെക്രോസിസ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഇൻഫിൾട്ട ഇൻഫിൾട്രേഷൻ ഹെപ്പറ്റസ് സെൽസിന് ഡാമേജ് പിന്നെ വേറെ പല ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വ്യക്തമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പൊതുവെ ഈ ഈ ഹെർബൽ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഇഞ്ചുറിയുടെ വളരെ ടിപ്പിക്കൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി ആബി ആ ഡോക്ടർ ആബി ഫിലിപ്സ് ആ ഈ ഈ ഈ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചത് ഇപ്പം മനസ്സിലായി ഇപ്പം എന്താണ് കഴിച്ചത് മനസ്സിലായി ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി ആകപ്പാട് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെർബാ ലൈഫിന്റെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആബി എന്ത് ചെയ്തു അത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു ഇനി പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതിൽ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം വരുത്തുകയാണ് ഈ ഈ സാമ്പിൾസ് എല്ലാം അവർ വാങ്ങിയത് കോട്ടക്കലുള്ള ഒരു ന്യൂട്രീഷണൽ ക്ലബ് എന്നാണ് വാങ്ങിയത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം അവർ കഴിച്ചു തീർത്തു അപ്പം അവർ പെരിഷബിൾ ആണ് ഈ സാമ്പിൾസ് എല്ലാം പെരിഷ്ഡ് ആണ് അത് കഴിച്ചു തീർത്തു അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഇതേ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്ലബ്ബിൽ തന്നെ പോയി അതേ ബാച്ചിലുള്ള സാധനം വാങ്ങി ഓക്കെ ദി സെയിം അവിടെ തന്നെ പോയി ഹസ്ബൻഡ് പോയി ഈ മരിച്ചുപോയ ആളുടെ ഹസ്ബൻഡ് പോയിട്ട് ഈ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് ഇവരെന്താണോ കഴിച്ചത് അതേ സാധനം അഫ്രഷിൻ്റെ ഡ്രിങ്ക് ആണ് അത് മാറ്റത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് ടേബിൾ ഉണ്ട് ടേബിളിനകത്ത് പേഷ്യൻസ് പർച്ചേസ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയത് അതേ വെൻഡറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഇതിന് പുറമെ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ഒരു 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 ന്യൂട്രീഷണൽ ക്ലബ്ബിൽ പോയിട്ട് എന്തിനാണ് വാങ്ങുന്നത് ഇതിന് പുറമെ അനദർ സെവൻ സാമ്പിൾസ് അദ്ദേഹം വാങ്ങി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും ഹരിയാനയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പല ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും അദ്ദേഹം ഈ സാമ്പിൾസ് വാങ്ങി ഓക്കെ അപ്പൊ മൊത്തം എട്ട് സാമ്പിൾ അദ്ദേഹം വാങ്ങി അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ സാമ്പിൾ ഈ മരിച്ചുപോയ സ്ത്രീയുടെ ഈ സ്ത്രീ മരിച്ചുപോയി കേട്ടോ അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീ മരിച്ചുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ പേപ്പർ കേസ് ഇപ്പോട്ടെ വന്നത് ആ മരിച്ചുപോയ സ്ത്രീയുടെ ഹസ്ബൻഡ് പോയിട്ട് ഇതേ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്ലബ് എന്നുള്ള അതേ വെൻഡറിന് എടുത്ത് ഈ സാധനം വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡോക്ടർ ആബി ഫിലിപ്സിനും എടുത്തു പൊട്ടിക്കാത്ത ഫ്രഷ് പാക്കറ്റ് ആണ് അതായത് വാക്വം സീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഒരു യാതൊരു രീതിയിൽ ഡാമേജ് അതിന് പുറമെ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ലോ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഹരിയാനയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ബംഗാളിലും ഒക്കെയുള്ള ന്യൂഡൽഹിയിലും ഒക്കെയുള്ള പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഇതേ സംഭവം ഇങ്ങനെ വാങ്ങി പേഴ്സണലൈസ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡറും അഫ്രഷ് ഡ്രിങ്കും ഫോമുല വണ്ണും എല്ലാം ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാബിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് അയച്ചു എന്തിനൊക്കെ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സസ്പെക്റ്റഡ് ടോക്സിക് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട്
ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പൊളിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ട്രെയിനിങ് പ്രകാരം തന്നെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് എനിത്തിങ് ടു സസ്പീഷ്യസ് ഓർ മിസ്ലീഡിങ് ഓർ ഓർ എനിത്തിങ് ഇൻ ദിസ് പേപ്പർ ഓക്കെ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പഠനത്തിനകത്തുള്ള ഇത്രയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു റൂ ക്യാമ്പ് സ്കോറിങ്ങിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബയോപ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് മാത്രം തന്നെ ഇനഫ് ബോഡി ഓഫ് എവിഡൻസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഈ സാമ്പിൾസ് എല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അത്രയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും കണ്ടാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാഴ്ചത്ത് ഈ ഒരു പഠനം ഹെർബ ലൈഫിന്റെ നട്ടലി കൊണ്ടു കൊണ്ടു ദിസ് വാസ് വെരി ബാഡ് ഫോർ ദ ഇത് അവരെ ശരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്തു കാരണം ഒരുപാട് പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരെല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ സ്യൂ ചെയ്ത് അത് ഇതുകൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് മറ്റേതുണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഹെർബ ലൈഫ് ഓരോ രീതിയിൽ എത്രത്തോളം ആ സയൻസിനെ ആ വാക്കുപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സയൻസിനെ റേപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലവർ ആയിട്ട് അവർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്തെങ്കിലും ആബി ഫിലിപ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു പഠനം ശരിക്കും അവിടെ കൊണ്ടു അത് വ്യക്ത അതെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വളരെ വലിയ വൈറൽ ന്യൂസായി അവരുടെ സെയിൽസ് ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് എങ്ങാണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റോളം അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് വെക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ആ സെയിൽസിൽ നല്ല ആണ് ക്ഷാമം സംഭവിച്ചു ഇത് വന്നപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ പോയിട്ട് സ്യൂ ചെയ്തു അപ്പം പേ പാർട്ട് ഫൈവ് ഓഫ് ദ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം ഈ പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്യൂയിങ് ഇവരെന്താണ് ആണ് സ്യൂ ചെയ്തത് ഇതെന്താണ് ഇവിടെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സംഭവിച്ചെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം പഠനം എന്താണെന്നുള്ള രത്ന ചുരുക്കം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ അതായത് ഏ ഈ പി ഡി എഫ് ഈ ഒറിജിനൽ പി ഡി എഫ് അവർ റിമൂവ് ചെയ്ത പി ഡി എഫ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രീ പ്രിൻ്റ് അല്ല അതായത് നമ്മളൊരു ജേണലിലേക്ക് ഒരു ആർട്ടിക്കൾ അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആണ് നമുക്ക് പ്രൂഫിന് അയക്കുമായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഓതേഴ്സ് റിവ്യൂസ് എല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തെറ്റുകളുണ്ടോയെന്ന് അയക്കുന്ന ആ വേർഷൻ അല്ല പകരം ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഈ പേപ്പർ കിടന്നത് അതിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് ലൂസി മലയാളത്തിനകത്ത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് താല്പര്യം പോയി തപ്പി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സ്വയം വായിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഓക്കെ ഇത് ഇനി എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് നോക്കാം ഇത് ശരിക്കും അവർക്ക് വലിയൊരു പണി കിട്ടി കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ ഒരു വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഫർദർ പോയി ഇത്രയും സാമ്പിൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെല്ലാം പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് ആയിട്ട് സ്ലിമ്മിങ് ടു ദ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും വ്യക്തമായി കൊടുത്തത് ആൻഡ് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഡോക്ടർ ആബി ഫിലിപ്സ് ഫോർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര ഡോക്ടർമാർ ഇത്രയും എത്രയോ ഹെപ്പറ്റോളജിസ്റ്റുകൾ എത്രയോ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് എത്രയോ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് പക്ഷെ അവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇത്രയും തറവായിട്ട് ഇത്രയും കൺഫൗണ്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്തെന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ അത് ആൻഡ് ഐ ജെനുവൻലി മെൻ ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ഹിം ഫോർ ദിസ് സ്റ്റഡി അപ്പം ഈ ഒരു പേപ്പർ അവർക്ക് നല്ല പണി കിട്ടി ഉടനെ അവർ ഇനിയുള്ള ഡ്രാമ എന്താണെന്നുള്ളത് പലതവണ ഡോക്ടർ ആബി ഫിലിപ്സ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പലരുടെയും ചോർച്ചിൽ മാറ്റാനായിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും അതിന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം ഇത് ഉടൻ തന്നെ ആണ് ആണ് ഇവർ പാർട്ട് ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഈ ഈ ഈ എഡിറ്റോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ ആർട്ടിക്കിള് ബേസിക്കലി ഹെർബ ലൈഫുകാർക്ക് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്ററിനെ പോയിട്ട് സ്യൂ ചെയ്തു അത് വളരെ കോമൺ ആണ് അതൊരു ഒരു അവർ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ നിലനിൽപ്പാണ് ഇത്രയും വലിയ സെയിൽസ് എല്ലാം പ്രശ്നമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത്രയും വലിയ ആർട്ടിക്കൾ ഇത്രയും നല്ല എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവരുമ്പം അവരുടെ നട്ടലിലാണ് കൊണ്ടത് സോ ദേ ആക്ച്വലി വെൻ വെരി വികസി അവർ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദ എവ്രിങ് ദീസ് ഡൂ ഇസ് ലൈക്ക് ബൈ വലിയ എമൗണ്ടിന് ആൾക്കാരെ സ്യൂ ചെയ്യും അതിപ്പം ഈവൺ ഗവൺമെന്റ്സിനെ ഇവരെ സ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ എഫ് ഡി എ സ്യൂ ചെയ്ത് എഫ് ഡി എ അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് എന്ന് ഫേക്ക് ആയിട്ട് അവർ എഴുതിയതിന് എഫ് ഡി എ അവരോട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്കും തരികിടയാണ് ഇവർ ഓക്കെ എഫ് നിങ്ങൾ വേണ്ട ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എഫ് ഡി എ അപ്രൂവ്ഡ് ഹെർബ ലൈഫ് നടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും എഫ് ഡി എഫ് ഡി എ പറഞ്ഞു ഈ നിങ്ങൾ എഫ് ഡി അ
ദി പബ്ലിഷർ ഹാസ് വിഡ്രോൺ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം പബ്ലിക് വ്യൂ എന്ന് താങ്കൾ കാണുന്നത് ഇനി എൽസവേറിന് തന്നെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നാല് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ വിഡ്രോവൽ ആർട്ടിക്കിൾ റിട്രാക്ഷൻ റിമൂവൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ നാല് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പല വാക്കുകളും സിനിമ തോന്നായിരിക്കും എന്താണ് വിഡ്രോവൽ എന്താണ് റിട്രാക്ഷൻ റിമൂവൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആ റിമൂവൽ ഭാഗം മാത്രം പറയാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേപ്പർ റിമൂവ് ആണ് ചെയ്തത് ആ റിമൂവൽ എന്നുള്ള എൽ സി വിയർ എന്ന വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് അവരുടെ റിമൂവൽ പോളിസി എഴുതിയൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കൽ റിമൂവൽ ലീഗൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇൻ ആൻ എക്സ്ട്രീംലി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് it may be necessary to remove an article from owner database this will only occur where the article is clearly defamatory or infringes others legal rights or where the article is or we have good reasons to expect it will in the subject of court order uh, upon if factor upon can cause serious health risk appo idinathu abiyude paper evada vannu ningalkku ariyam clearly defamatory aanu kaaranam pullikaran valare pachakku vilichu paranju തെളിവ് സഹിതം ഇത് ഉടായ്പാന്ന് ഇവരുടെ അതിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയെന്ന് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡി ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡീഫമേറ്റഡ് തിങ് അവരെ ലീഗൽ റീസൺസ് റിമൂവ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഹെർബ ലൈഫ് ഡിൻ ആക്ച്വലി സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ദർ ദേ ഹ് ഫർദർ ഹരാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ ഫർദർ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഇവിടെ പല ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയായും പിന്നെ മറ്റ് പല ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് പേര് എനിക്കറിയില്ല അതാണ് സാജു അലക്സ് എന്നോ സ്മിത്ത് എന്നോ സ്മിത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ ഒരു പേപ്പറോട് വളരെ അഫക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് വരാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ എന്താണെന്നും ആ വാദങ്ങൾ എന്ത് പൊട്ടയാന്നുള്ളത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിലേ വരാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം പൊതുവെ പോയി വായിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു സെക്ഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാരണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇവർ റിട്രാക്ഷൻ വന്ന സമയത്ത് അല്ല റിട്ടാഷൻ അല്ല സോറി റിമൂവൽ വന്ന സമയത്ത് ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്ലിമ്മിംഗ് തട്ടത്തിന് നിങ്ങൾ കണ്ട് അതേ കാര്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എറാട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വേറൊരു ഒന്നായിക്കോട്ടെ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു കാണാം ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട്സ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ അതിനകത്ത് അതൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ലീഗൽ റീസൺസ് തന്നെ എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആൾ കറക്റ്റ് ആണ് അതിനകത്തൊരു ആണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വാട്സപ്പ് കാണാം ഒരു സെക്കൻഡ് തരൂ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് എന്റെ ടെലിഗ്രാം <laughs> <laughs> and the conclusions drawn in the article because the scientific methodology analysis and interpretation of the data underlying the article was insufficient for the conclusions drawn and when it is removed adha avaru parnjirikkana scientific methodology il prashnam undu analysis il prashnam undu interpretation of the data il prashnam undu adu undu conclusion edukkan insufficiency undu adu undu remove cheyyanadu ലീഗൽ റീസൺ എന്നുള്ള നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ കാര്യത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറി കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാങ്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറയുന്നത് ഇത് വിത്ത് എവിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ള പേപ്പേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഡീപം ചെയ്യാൻ എഫക്ട് ഇടാം അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചതാണ് ഓക്കെ സയന്റിഫിക് മെത്തഡോളജി പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ അനാലിസിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഡാറ്റ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൺക്ലൂഷൻസ് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ആണ് സോ ലെറ്റ്സ് നൗ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് പാർട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഒന്ന് തൽക്കാലം സങ്കല്പിക്കുക ഞാനും ചന്ദ്രശേഖരം നെയ്ബേഴ്സ് ആണ് ആശ്രയിക്കുക സി ആർ ഞാനും നെയ്ബേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സി ആർ ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അത് വളരെ പത്രങ്ങളിൽ അടിച്ചു വന്നു അപ്പൊ പത്രം ടൈറ്റിൽ ഇതാണ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പരാതിയുടെ മേൽ സ്ഥലം എസ് ഐ ലിബിനെതിരെ കേസ് എടുത്തു ഇതാണിത് അപ്പൊ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആദ്യം വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ചന്ദ്രശേഖർ പരാതിപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഫൈൻ സ്ഥലത്തെ എസ് ഐ എനിക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തു അപ്പൊ അത് പോയിട്ട് കൂടുതൽ ടൈറ്റിൽ എടുത്ത് ഞാൻ സൗ ഒരു എസ് ഐക്ക് ചുമ്മാ കേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോലീസ് കേസ് എടുക്കൂ അതാണ് സംഭവം എഴുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊന്ന് കൂടുതൽ
പക്ഷെ അതേ സമയം അതിനകത്ത് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ന്യൂയിസൻസ് ആണ് ഇദ്ദേഹം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം വളരെ ഉറക്കിയതിൽ പാട്ട് വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് അത് സി ആർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ കല്ലെടുത്ത് എറിയുന്നു അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എവിഡൻസ് അതൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ കൂടെ വണ്ടി എൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്ത് വണ്ടി ഞാൻ സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും അദ്ദേഹത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ എ ന്യൂയിസൻസ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശല്യക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും ഈ ന്യൂയിസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും എക്സാക്ട്ലി അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തഡോളജി പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് വാട്ട് ഈസ് റോങ് ഇൻ റൂ ക്യാം അസസ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്തത് ബയോപ്സിയാണ് ചെയ്തത് വാട്ട് ദ ഹെൽപ് ബോർ ദ നീഡ് അനാലിസിസ് ഇവിടെ അനാലിസിസ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യമാണ് ചെയ്തത് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ഇവിടെ ഈ ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത് എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്താലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സാധാരണ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൊരു ട്രെയിനിങ് ആണ് ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് പൊളിച്ച് റിപ്പ് അപ്പാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് റീ റീകൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഇവിടേക്ക് സദാ സനാതനും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ റിപ്പ് അപ്പാർട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദ ഹെക്ക് ഈസ് റോങ് വിത്ത് ദിസ് അതിനുശേഷം ആണ് ആണ് ഇവർ പറഞ്ഞു ഹെൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻ ഫോർ കൺക്ലൂഷൻസ് ഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ ഐ ഡു നോട്ട് ഹോണസ്റ്റ്ലി ഫൈൻ ദിസ് 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 ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബ്ലാങ്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ടൈറ്റിൽ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ സി ചന്ദ്രശേഖർ ലിബിനെതിരെ പരാതി കൊടുത്തു എസ് ഐ കേസ് എടുത്തു വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ന്യൂയിസൻസിന്റെ പേര് പരാതി കൊടുത്തു പക്ഷെ എന്തോ ന്യൂയിസൻസ് എന്ന് അറിയാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല സി ആർ ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞ കള്ളത്തരമാണോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇതാണ് എക്സാക്ട്ലി ദ പോയിന്റ് ഇയർ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്വയം ഒന്ന് ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു എക്സലന്റ് എക്സസൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ഷോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ടാബിനകത്ത് ക്ലിയർ വാട്ടർ മാൻ റിട്രാക്ഷൻ എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് സ്പെല്ലിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സി എൽ എ ആർ ഇ ക്ലിയർ വാട്ടർ മാൻ ഡബ്ല്യു എ ടി ഇ ആർ എം എ എൻ വാട്ടർ മാൻ റിട്രാക്ഷൻ റിട്രാക്ഷൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആർ ഇ ടി റിട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും ഈ കീവേഡ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആ പേപ്പർ വരാനാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ വാട്ടർ മാൻ ഹൂ ഈസ് ക്ലിയർ വാട്ടർ മാൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് അതായത് അമേരിക്കയിലുള്ള വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഏജൻസി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ ആണ് ക്ലിയർ വാട്ടർ മാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാബിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു പേപ്പറിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റിട്രാക്ഷൻ നോട്ടീസ് ടു എഫ് എം എൻ ടു മേക്സ് പെരി ന്യൂക്ലിയർ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേപ്പർ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇനി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് റിട്രാക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ റിട്രാക്ഷൻ ആണ് റിമൂവൽ അല്ല ഓക്കെ അതിനകത്ത് അവർ എഴുതി വെച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇതുപോലത്തെ ബ്ലാങ്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണോ എന്ന് നമുക്കിത് പരിശോധിക്കാം അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടാണ് അവർ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് ബ്ലാ 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 അത് വിടാം നമുക്ക് എന്താ സ്റ്റഡി പറ്റുന്നത് Shortly following publication, a lab with whom we shared reagents note in cell lines were supposed to be stably expressing GFP but were not. That's why, if you have a publication, you can use the lab to use the reagent. That's a cell line. That's why lab is called the cell cell. We have to grow the cells. That's why GFP, that's the green fluorescent protein. That's why the cell is in the color of the light up. That's why the light up is not the same line. അതായത് ഈ ലാബിൽ ഗവേഷണം ഇപ്പൊ എന്റെ ലാബിൽ ഗവേഷണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതേ റീഏജന്റ് വേറെ ആക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ പറയാണ് ഹലോ സുഹൃത്ത് ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അത് ഫസ്റ്റ് തിങ് റീപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി സെക്കൻഡ് വി സബ്സിക്വന്റ്ലി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ഇൻ ദ പേപ്പർ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി മാനുപ്പുലേറ്റഡ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെൽ ലൈൻസ് വേർ നോട്ട് ആസ് റിപ്പോർട്ടഡ് അതായത് ഡാറ്റ മാനുപ്പുലേഷൻ ഇതൊരു എക്സ് ഡാറ്റ മാനുപ്പുലേഷൻ വന്നു അത് അപ്പ കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് അതായത് പ്രോട്ടീൻ്റെ എമൗണ്ട്
ഇൻവിവ മോഡൽസ് ഡു നോട്ട് സപ്പോർട്ട് മെയിൻ കൺക്ലൂഷൻ ഓക്കെ അതൊരു കൺക്ലൂഷന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ദി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കമ്പോസിഷൻ ഈസ് അൺനോൺ ഇനിയുള്ള ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക ഫിഗേഴ്സ് വൺ ജി ആൻഡ് വൺ എച്ച് ആർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഫിഗേഴ്സ് വൺ എൽ ആൻഡ് വൺ ജെ ആർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഓക്കെ ദി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രസന്റഡ് ഇൻ ഫിഗർ ത്രീ ആൻഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അതായത് തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല എന്താണ് തെറ്റെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ വേ ഓഫ് റിട്രാക്ടിങ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ സയൻസിൽ അധികം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളൊരു പേപ്പർ റിട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്തുകൊണ്ട് റിട്രാക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നതിന് ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പാടുന്നത് സെല്ലിൽ വന്നൊരു പേപ്പർ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഉടായ്പ പേപ്പർ അതെന്താ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് വിടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സ് ഒന്ന് വ്യക്തമായി പറയും ഡോക്ടർ ആബി ഫിലിപ്സിന്റെ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മൊടന്ന ന്യായങ്ങൾ അതായത് എന്താണ് ആണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തഡോളജി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി റൂ ക്യാമ്പ് അനാലിസിസും റൂ ക്യാമ്പ് സ്കോറിങ്ങും അനാലിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അല്ലെ ദിസ് ഈസ് എ പ്യുർ ബ്ലാങ്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവരുടെ തിരിച്ച് എന്താണ് മെത്തഡോളജിയിൽ കുഴപ്പം എന്ന് അത് അത് പറയണോ ഇല്ല അനാലിസിനുണ്ടോ അനാലിസിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം അത് പറയുകയോ അതൊന്നുമില്ല ദ ജസ്റ്റ് റോഡ് ദിസ് മച്ച് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ഡൺ സോ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ഒരു ലീഗൽ ബാറ്റിൽ ഹാസ് ബിൻ വൺ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ലിബിൻ ഒരു പുതിയ ആളാണ് റിസർച്ചിൽ കുറച്ച് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവായിരിക്കും ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയാൽ അതോറിറ്റി പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കാണിക്കാം സോ നിങ്ങൾക്കൊരു അനദർ എക്സസൈസും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം അതായത് സയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഗവേഷണത്തിൽ ഉടായ്പ് കാണിക്കുന്നവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സയൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോറൻസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ഫോറൻസിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് എലിസബത്ത് ബിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന് സ്പെല്ലിങ് പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റല്ലേ കിട്ടത്തില്ല ഇ എൽ ഐ എസ് എ ആണ് എലിസ ഇ എൽ ഐ എസ് എ ബി ഇ ടി എച്ച് ബെത്ത് ബിക്ക് ബി ഐ കെ ഹെർബ ലൈഫ് ഇത്രയൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക എലിസബത്ത് ബിഗ് ഹെർബ ലൈഫ് ഇതിന്റെ ലിങ്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഈ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രൊഫസറാണ് എവിടെയാണോ സയന്റിഫിക് മിസ്കണ്ടക്ട് കാണുന്നത് അതിന്റെ പുറകെ പോയി അവരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവരുടെ ജോലി അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എലിസബത്ത് ബിഗിനെ ട്വിറ്ററിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവും ഷീ ഇസ് എ വൺ ഹു ഇസ് എക്സ്പോസിങ് പീപ്പിൾ ഹു ഡു ഫ്രോഡ് എന്തെങ്കിലും ഇമേജ് ഇമേജ് ഫോറൻസിക് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു അനലൈസ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡാറ്റ മാനിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ആയുള്ള ഒരു പബ്ലിഷ് പേപ്പേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് വി ഡോൺ കിട്ട് ആ അദ്ദേഹം ആബിയുടെ പേപ്പർ വായിച്ച ശേഷം തിരിച്ച് ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ബ്ലോഗിന് ടൈറ്റിൽ ആണ് പേപ്പർ അബൌട്ട് ഹെർബ ലൈഫ് റിലേറ്റഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഡെത്ത് റിമൂവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ കമ്പനി ത്രെറ്റ് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഫുൾ ബ്ലോഗ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഉണ്ടായത് ഈ പേപ്പർ എന്താണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് അഗെയിൻ ഫ്രം എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഡൂയിങ് എ പ്രൊഫഷണൽ ജോബ് ടു ഫൈൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് അതായത് ഡോക്ടർ ആബി ഫിലിപ്സിന്റെ പഠനത്തിൽ സയന്റിഫിക് മിസ്കണ്ടക്ട് ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം ഒച്ച ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ആള് തന്നെയാണ് പേപ്പറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് റെഫ്യൂട്ടൽ ആയിട്ട് ഹെർബ ലൈഫിനെതിരെ ഈ ബ്ലോഗ് എഴുതിയത് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് എംഫസൈസ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് വെരി ക്ലിയർലി അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഇനാക്യുറസി കൊണ്ട് പറയുന്നതൊന്നും അല്ല ഓക്കെ ഇനി
അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഇത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് കുറെ ക്ലിനിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് മരണ കാരണം ഓക്കെ ടോക്സിസിറ്റി അത് കുറെ ബയോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോപ്സീസ് എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് മരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആണ് നമ്മുടെ റൂ ക്യാമ്പ് സ്കോറിംഗും ബയോപ്സിയും ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ബിരിയാണി കഴിച്ച് സോറി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ പോയിസണിംഗ് കാരണം മരിച്ചു ഇനിയാണ് തപ്പി നോക്കുന്നത് ഇത് എവിടുന്നാണ് വന്നത് കല്യാണത്തിന് പോയിരുന്നു അവിടെ കഴിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഓക്കെ ഇയാൾ കഴിച്ചത് ബിരിയാണിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വിളമ്പിയ ആ ബിരിയാണിയുടെ അതും നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അറിയാലോ അവിടെ പോയി നോക്കി അവിടെ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടോക്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോയിസൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അവസാനം അടുക്കളെ പോയി വലിയ ബിരിയാണി ചെമ്പിനകത്തു നിന്നും ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു അതിനകത്തും ഇതേ സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബിരിയാണിയാണ് കൾപ്രിറ്റ് ആ ബിരിയാണി ചെമ്പിനകത്ത് പോയിസൺ ഉണ്ട് അത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ റോയില് വിളമ്പി അതിനകത്ത് പോയിസൺ ഉണ്ട് ഈ കഴിച്ച ഈ കഴിച്ച ആൾക്കും പോയിസൺ അടിച്ച് മരിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു 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 മണ്ടൻ ആശയം അത് ഞങ്ങൾ എടുക്കത്തില്ല ഇത് കഴിച്ച പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അയാൾ ഒരു പക്ഷെ ആ ബിരിയാണി മൊത്തം കഴിച്ചു കാണും അപ്പൊ ആ പാത്രത്തിൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല ആ മണ്ടൻ ആശയമാണ് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഈ കറക്റ്റ് അയാൾ കഴിച്ച പാത്രത്തിൽ ബിരിയാണി തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ശരിയാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങളും ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സംഭവിക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുവാണ് ഓക്കെ മരിച്ചത് ഒരു പോയിസണിംഗ് കൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഇവിടെ വന്നു അപ്പം തപ്പി നോക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചത് ബിരിയാണി ആ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ റോയി വെച്ച് ബിരിയാണിക്കകത്ത് ടോക്സിൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല ബിരിയാണി ചെമ്പിനകത്തും ടോക്സിൻ ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കൂൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ചേട്ടാ പിന്നെ എങ്ങനെ വിഷ ഉള്ളി കയറി ഇനി വിളമ്പി ആളെങ്ങാനും വിഷം ഇട്ടതാണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആണിത് ഞാൻ എന്തിനെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി ഞാനിരിക്കുന്നു ഈ ഈ പോയിസണിംഗ് എല്ലാം സംഭവിച്ചതും ഈ ഒരു പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇതേ വെന്ററിന് എടുത്താണ് പോയി വാങ്ങിയത് അതായത് ആ റോയിനകത്തിരുന്നത് ആ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ റോയിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അതേ വെണ്ടറിനകത്ത് കോട്ടക്കൽ വിൽക്കുന്ന ആ ഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ വെണ്ടറിന് അതേ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്ലബിൽ പോയിട്ടാണ് വാങ്ങിയത് അതിലും ടോക്സിസിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആബി ഇന്ത്യയിലുള്ള പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ബിരിയാണി ചെമ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിനകത്തും കിട്ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്തൊന്നും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ വി സ്റ്റിൽ ഡോൺ നോ എവിടുന്നാ വന്നതെന്ന് ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ കണ്ടു പക്ഷെ എവിടുന്നാ വന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഇതല്ലേ ബെറ്റർ എവിഡൻസ് ലൈക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം ഈ പൊട്ടവാദത്തിന് ഈ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആളുടെ പൊട്ടവാദം നമ്മൾ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങൾ ആ ബിരിയാണി കഴിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി കഴിച്ചപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വയറ്റിൽ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പകുതി ബിരിയാണി ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ഇനി അതെടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വിഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുടന്ന ന്യായം പറയാം സി അത് ഇടതുവശത്തു നിന്ന് കഴിച്ച ബിരിയാണിയിലാണ് ഇപ്പൊ വിഷം കണ്ടത് അദ്ദേഹം കഴിച്ചത് വലതുവശത്ത് നിന്നാണ് അതിനകത്ത് വിഷം ഇല്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ള ഒരു പൊട്ട മുടന്ന ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സജു അലക്സ് എന്നോ ഈ സ്മിത്ത് എന്നോ സ്മിത എന്ന് പറഞ്ഞത് ആബിനെ ഡിഫെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു മുടന്ന ന്യായമാണ് പേഷ്യന്റിന്റെ തന്നെ സാമ്പിൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചില്ല എന്നുള്ള മണ്ടത്തരം ആ മണ്ടത്തരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ അത് മണ്ടത്തരമാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും അതേ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്ലബിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് അതിലും ടോക്സിസിറ്റി ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് അതിലും ടോക്സിറ്റി കണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈവൺ എ ബെറ്റർ എവിഡൻസ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഈ സംഭവം പ്രശ്നക്കാരനാന്നുള്ളതിന് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ പേപ്പർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത റൂ ക്യാമ്പ് സ്കോറിംഗ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ബയോപ്സിയോ ഈ പറഞ്ഞ അസസ്മെന്റ് ഒന്നും അറിയാതെ ഓക്കെ ഹെർബ ലൈഫിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താന്ന് നോയിക്കാത്ത തന്നെ ആൾക്കാർ
മൾട്ടി സെന്റേർഡ് സ്റ്റഡി ഷോയിങ് ദ ക്ലിയർ ലിവർ ഇഞ്ചുറി വരും എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കൊരു സംശയം മേ ബി ഇൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇറ്റ് വിൽ കം അതിലൊരു സംശയം ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഈ സാധനം വിൽക്കുന്നത്തോളം കാലം ഇത് ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നത്തോളം കാലം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആബി ബോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനത്തെ മൾട്ടി സെന്റേർഡ് അപ്പം കേരളത്തിനൊരു പഠനമല്ല പല ആൾക്കാരുടെ എല്ലാ പഠനവും എല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇതിന്റെ അനാലിസിസ് ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കാന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ വലിയ വിഷമമൊന്നുമില്ല ദിസ് ഈസ് ഗോണ് ഹാപ്പൻ എനിവേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ത്രീ ഒരു ഒരു കുറച്ച് പോയിന്റ് സമറൈസ് ചെയ്യാം ഹെർബാ ലൈഫ് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം പോയി വായിക്കാം ഇതൊരു വളരെ ആണ് ആണ് ഈ ആണ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയി മാർക്കറ്റിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സിലും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇഞ്ചുറീസ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത് ഈ ഇതിന്റെ അസസ്മെന്റ് ടൂൾസും റൂക്യാം സ്കോറിങ്ങും ബയോപ്സീസും ഇതിന്റെ എലമെന്റൽ അനാലിസിസും എല്ലാം ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ പഠനം എന്താണെന്നും ഈ പഠനത്തിന്റെ ബ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ക്രിറ്റിസൈസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പൊട്ട ലോജിക് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവിത് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബിരിയാണി ചെമ്പോ ഓക്കെ സോ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇനി ഹാൻഡ് റീസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് പറയാൻ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ അജി വന്നിട്ട് അജി റെഗുലേറ്ററി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ദേവി ഇത് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാമോ ഡ്രഗ് റെഗുലേറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് അജി അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായിരിക്കും അത് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് എഴുന്നേറ്റതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ശരി ശരി ഓക്കെ ഡോക്ടർ അബിയുടെ പ്രബന്ധമൊക്കെ വളരെ വെൽ റിസീവ്ഡ് ആണ് അതിന്റെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ഓൺലൈൻ വേർഷനിലാണ് ഈ കേസൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും തട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തത് അതിന്റെ പ്രിന്റഡ് വേർഷൻ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് അത് പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെ ഇതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഈ ഹെർബാ ലൈഫിന് പിന്താങ്ങുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരുടെ അവരുടെ ഒരു രീതി വളരെ കൗതുകം ഉണർത്തുന്നതാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ പേരുടെ വിശ്വാസം ഹെർബാ ലൈഫും നമ്മുടെ ആയുർവേദവുമായിട്ട് സാമ്യമുണ്ടെന്നാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു സാമ്യവുമില്ല ഹെർബാ ലൈഫ് ഒരു വലിയൊരു മില്യൺ ഡോളർ കമ്പനിയാണ് അത് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡി ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് നട ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെയ്മാൻസ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ദ്വീപിന്റെ അകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞ ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ എന്നൊക്കെ കോർപ്പറേഷന്റെ ഒക്കെ എന്തൊക്കെ ഒരാളെ ഹസ്തം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹെർബാ ലൈഫ് കോർപ്പറേഷൻ അവര് അവരുടെ ഒരു പ്രൊപ്പകാൻഡ ബിസിനസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആ അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുണ്ട് അല്ലെ ആയുർവേദവുമായിട്ട് സത്യത്തിൽ ഇതിന് ബന്ധം ഒന്നും ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആയുർവേദത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസ് ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഹെർബാ ലൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ആശങ്കാജനകമാണ് ആശങ്കയോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയും വേണം അത് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നേരത്തെ ഇപ്പം ലിബിൻ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പ്രസക്തമായ കാര്യം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യ തന്നെയുള്ള ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നിയമമുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഗുഡ് ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസിന്റെ തത്വം തന്നെ അതാണ് ഞാനിപ്പം നൂറ് ബോട്ടിലിൽ ഒരു 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 സാധനം ഒരു മരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിക്കാനുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നൂറിന്റെ അകത്തും ഉള്ള ഘടകം ഒന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് അത് മരുന്നിന് മാത്രമല്ല ഇവന് ഹോട്ടലിൽ പോലും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ മസാല ദോശ വിൽക്കുന്ന ആളാണെന്ന് വെക്കുക എന്റെ ഹോട്ടലിൽ നൂറ് മസാല ദോശയ്ക്ക് നൂറ് വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് സേഫ് കണ്ടുള്ളവർക്ക് പിടിക്
ലൂസിയുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്യു ആർ കോഡാണ് എന്റെ ഡി പിയിൽ അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിലോട്ട് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അബി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അബി ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരക്കിലായിരിക്കും എന്നാലും പഠനങ്ങൾ <laughs> ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അറുപത് എഴുപത് കേസസ് ഓളമായി വേൾഡ് ഓവർ അത് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ബ്രസീല് വെനിസ്വേല ആ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഡയറ്ററി സപ്ലിമെന്റ് മൂലമുള്ള ലിവർ ഡാമേജിന്റെ നമ്പർ വൺ കാരണം ഹെർബാ ലൈഫ് എന്നുള്ളൊരു പഠനം ഇപ്പം ക്ലിനിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോളജി ഹെപ്പറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജേണലിലും വന്നു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഈ വർഷം വന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പഠനങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇവര് പേപ്പറുകൾ എടുത്തു കളയോ ഓതേഴ്സിനെ ഹരാസ് ചെയ്യോ ഓതേഴ്സിനെതിരെ കേസ് എടുക്കുവോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പഠനങ്ങളിൽ ഒന്നും എന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ മാത്രമാണ് അവർ ഇത്രമാത്രം അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ആ പഠനത്തിലെ മൂന്ന് തരം ലെവൽ ഓഫ് എവിഡൻസ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് പേഷ്യന്റിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ എവിഡൻസ് രണ്ട് ബയോപ്സി എവിഡൻസ് മൂന്ന് അനാലിറ്റിക്കൽ എവിഡൻസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ ടൈറ്റിലും വളരെ ഇന്റിമിനേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു സ്ലിമ്മിങ് ടു ദ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈറ്റിൽ അത് അവർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പേരിലാണ് അവര് എന്നെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം എന്റെ ഈ പഠനം തെറ്റാണ് ഹെർബാ ലൈഫ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പഠനങ്ങൾ അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല അതിന് വേറെ കാരണമുണ്ട് എവിടെ പേടിപ്പിച്ചാൽ പേടിപ്പി പേടിച്ചു പോകുന്ന ഇമ്മാർക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സും ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് റിസർച്ചും ഒക്കെ വളരെ വീക്ക് ആണെന്നുള്ള ഇമ്മാർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പേടിപ്പിച്ചാൽ പേടിക്കും എന്നുള്ള അറിയാം അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് അവര് എന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത് വളരെ പ്രശസ്തമായ വളരെ ഭയങ്കര ഹൈ ഇമ്പാക്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേണൽസിലാണ് അതായത് ജേണൽ ഓഫ് ഹെപ്പറ്റോളജി ഹെപ്പറ്റോളജി ക്ലിനിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോളജി ഹെപ്പറ്റോളജി ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡിസീസസ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല ജേണൽസിലാണ് ഭയങ്കര പെഡിഗിരി ജേണൽസ് ആണ് അവർക്ക് ആരെയും പേടിയില്ല അവർക്ക് സത്യം നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ഒരു കരുത്തുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജേണൽസിലെ ഒരു ജേണലിന്റെ പൊക്കത്ത് ആ എഡിറ്റർ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിൽ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫിനോടൊക്കെ രണ്ട് മില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സിന്റെ കേസ് എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ മാതിരി ശരിക്കും വരണ്ടു പോയി അതാണ് സത്യം അല്ലാതെ ഇവിടെ സയൻസിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഞാൻ ചെയ്തെന്നോ എന്റെ പഠനത്തില് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും ആരും ഇതുവരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല സ്ഥാപിക്കാനും സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓൾറെഡി പലതവണയായിട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് പലരും ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ഈ പഠനം നല്ല ഏറ്റവും ഭയങ്കര പഠനമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പഠനത്തിന്റെ ഒരു മേജർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി പൈസയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി സയൻസിനെ എങ്ങനെ താത്ത് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ എതിരെ അവർ അവരുടെ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇൻഡസ്ട്രി മണി പവറും ലീഗൽ പവറും കൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയപരമായ പബ്ലിക് പൊതുജന ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ കണ്ടത് എനിക്ക് അത്ര പറയാനുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാം സി ആർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ ഹെർബാ ലൈഫിന് വേണ്ടി റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഹെർബാ ലൈഫിന് വേണ്ടിയല്ല ആണ് ഹെർബാ ലൈഫിന്റെ ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ സാധനത്തിൽ നിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ സയന്റിസ്റ്റുമാരും ഉണ്ട് ഹെർബാ ലൈഫ് തന്നെ ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന കുറെ റിസേർച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ദേ ആർ ഓൾവേസ് സംഹൗ ഒബ്ലൈസ്ഡ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഏത് ഫണ്ടിങ് ഏജൻസിയാണോ എനിക്ക് 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 എന്റെ റിസർച്ചിനൊക്കെ ആശ വരുന്നത് എനിക്ക് അത് ഒരു ഇതര സം ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പം ആബി വുഡ് യു ലൈക് ടു ആഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഒരു ഹെർബാ ലൈഫിൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ കാനഡയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാനഡ അല്ല സോറി ആ കാനഡയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ കാര്യം വുഡ് യു ലൈക് ടു ആഡ് ദാറ്റ് ആ യെസ് അതൊരു വലിയ പോയിന്റ് ആണ് താങ്ക് യു അത് ഇപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് അതായത് ഞാൻ ഈ പഠനം ഇതൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഹെർബാ ലൈഫ് എ
അപ്പൊ ഈ സ്റ്റീവൻ ന്യൂ മാസ്റ്ററിന്റെ ലെറ്ററിനെതിരെ നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി പിന്നെ തലപൊക്കിയില്ല പക്ഷെ ഈയിടെ സയൻസ് മാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സയൻസിന്റെ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മേജർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക ജേണലിൽ സയൻസ് മാഗസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജേണലില് ഈയിടെ ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നു ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീവൻ ന്യൂ മാസ്റ്റർ തന്നെ ഡാറ്റ ഫ്രോഡ് കാണിച്ചാൽ അയാളെ പൊക്കി ആൾക്കാര് അയാളുടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെ അയാൾക്കെതിരെ വന്ന് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അയാൾക്ക് അയാൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഹെർബൽ മെഡിസിൻസിലും ഹെർബ്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മിക്ക പഠനങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ്ലി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആണെന്നും ഡാറ്റ ഫ്രോഡ് ഉണ്ടെന്നും ഉള്ളത് ഈയിടെയാണ് തെളിഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഡാറ്റ ഫ്രോഡ് കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ഹെർബ ലൈഫിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആലോചിക്കാനേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ മണി പവർ മൂലം മാത്രമാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഈ സ്റ്റീവൻ ന്യൂ മാസ്റ്ററിന്റെ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ പ്യുവർ ആണെന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ആ ടെക്നോളജി തന്നെ ഫ്രോഡാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്കെതിരെ വന്നിട്ട് പൊതുജനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചമർത്തി അവരുടെ ബിസിനസ്സസ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നത് താങ്ക് യു അബി താങ്ക് യു ഐ തിങ്ക് ഐ കവേർഡ് ഓൾ എനിക്കൊരു രണ്ടു മൂന്ന് കമൻസ് വന്നു ആ കമൻസ് ആ ബിരിയാണിയുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് ഉടനെ ഒരു തിരിച്ചുള്ള റെഫ്യൂട്ടിലാണ് ബിരിയാണിയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കഴിച്ച ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇത് വരണ്ടേ എന്നുള്ളത് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ മറ്റുള്ളവർ എന്നതിന് തൽക്കാലം ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അതിനോട് ഉത്തരവായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം എത്ര ഹെപ്പറ്റോളജിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ആബി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ കോൺഫൗണ്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തോരം പേർക്ക് വരാം ഇപ്പം ബിരിയാണി കഴിച്ചു എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റൂ ക്യാമ്പ് സ്കോറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു ആബിയുടെ പഠനത്തിൽ റൂ ക്യാമ്പ് സ്കോറിങ് ചെയ്തതിൻ്റെ പുറമെ തന്നെ അദ്ദേഹം മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഈ പേഴ്സൺ വേറെ ഒരു യാതൊരു മരുന്നുകളും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നും അതിന് പുറമെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണെന്നും എല്ലാം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹെർബ ലൈഫിൽ വന്നിട്ട് നിന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇതുപോലെ മറ്റുള്ള ബിരിയാണി കഴിച്ച ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് ഓവറായിട്ട് എക്സ്ട്രാ പൊളിറ്റി ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തതിന് പകരം ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ ഹെപ്പറ്റൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആണ് സ്ഥലങ്ങളും കുറവാണ് ആബി എത്ര പേരുണ്ട് ആബി ഇന്ത്യയിൽ ആബി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് അത് എത്ര പേര് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പഠനങ്ങളൊക്കെ അതൊന്നും അതൊന്ന് പറയാമോ ആണ് എല്ലാവർക്കും ആ ബിരിയാണിയുടെ ചോ ബിരിയാണി കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ സദ്യ ആണ് വന്ന എല്ലാവർക്കും അസുഖം വരണ്ടേ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം ഐ എം ട്രൈ ടു സേ ദാറ്റ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് പീപ്പിൾ ആർ ഹാവിങ് പ്രോബ്ലംസ് കേസ് റിപ്പോർട്ട്സ് കേസ് ഡീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസസും ഉണ്ട് അത് ദർ ആർ ചലഞ്ചസ് വെയർ യു കനോട്ട് ഡു ഓൾ ദി സ്കോറിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് കാരണം മറ്റുള്ള കൺഫൗണ്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയത്തുള്ളൂ ഇഫ് യു ഹവ് ടൈം ആബി ജസ്റ്റ് ആഡ് ഇത് താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ എത്ര പേര് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മേ ബി ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്സ് ടു ഗീവ് സം സ്റ്റാറ്റ്സ് ലിബിൻ ഇത് വളരെ സെയിം ആണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി എന്നുള്ളത് മദ്യം വായിക്കോ കേരളത്തിൽ എത്ര പേര് മദ്യപാനികളാണ് എത്ര പേര് മദ്യം കഴിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും സിറോസസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ആൽക്കഹോളിക് സിറോസസ് വരുന്നില്ല ഒരു ചില വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ലേ മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് സിറോസസ് വരുന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം അടിക്കുന്ന പാർട്ടീസ് കൊണ്ട് സിറോസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെയാണ് അതായത് ചിലവർക്ക് പ്രവണതയുണ്ട് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇപ്പം മദ്യപിച്ചിട്ട് കുറച്ച് മദ്യം കഴിച്ച ആൾക്കാരിൽ സിറോസ് കാണുന്നു നന്നായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്നവരി
ബിക്കോസ് സെർബാ ലൈഫ് കഴിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവേണ്ട പലരും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പഠനങ്ങളിലൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഡയറക്ട്ലി വിറ്റടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഒരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഇപ്പം ലിബിൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഹലോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം അതിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഇപ്പം ബിരിയാണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു കുറച്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ആറോ ഏഴ് വർഷമായി കാണും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബസ് കയറി ബാംഗ്ലൂരിലെത്തി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾക്ക് കടശലായ വയറിന് അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായി അയാൾക്ക് ഡയറിയൽ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടായി ബാംഗ്ലൂരിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു ആശുപത്രി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അന്ന് വൈകിട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ആ കേസ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണത് അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ബസ് പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ബസ് പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഷവർമ്മ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് ബസ് പുറപ്പെടാറായി അത് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ രാത്രി കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ച് അത് പാക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് രാത്രി ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് കഴിച്ചതാണ് നേരം വിളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് വയറിന് അപ്സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും വിതിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഷവർമ്മയുടെ സാമ്പിൾ അല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിച്ച മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകാം അവര് പലരും പലയിടത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ കാരണം നമുക്ക് അവരെ ട്രേസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അവർ തന്നെ തന്നെ വോളന്റിയർ ചെയ്ത് അവർ എത്തണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വരാവൂ അതിനുശേഷം ഇമ്മാതിരിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അതിൽ ഒരാൾ കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു നടന്റെ മകൻ തന്നെ ഇതേമാതിരി ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഉണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം ടി വിയിലും ഒന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം കഴിച്ച ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് പോകും സോഴ്സ് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഷവർമയുടെ കാര്യത്തിൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതും ഈ മരിച്ചുകാരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതുമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ടോക്സിനും ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റി അതേസമയം അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ച മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് ട്രേസബിൾ അല്ല അവർ തന്നെ തന്നെ വോളന്റിയർ വരുന്നവരെ ട്രേസബിൾ ആവും ആവൂല അതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട സിസ്റ്റം നമുക്കില്ല ഇനി അതാണ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത് മറ്റൊരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് ഈ നേരത്തെ മറ്റേ ആ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ന്യൂമാൻ അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഹെർബ ലൈഫ് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലൂയി ജെ ഇഗ്നാറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നാറോ സ്പെല്ലിങ് ഐ ജി എൻ എ ആർ ആർഒ എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഐ നാരോ എന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ചാനലിൽ കൂടെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും പിൽക്കാലത്ത് ഈ പ്രവർത്തി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വയാഗ്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസർച്ച് യൂണിന്റെ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ സയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വശം സയൻസ് ആണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു വശം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഹെർബാല ഇഫോട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നെക്സസുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടു പേരല്ല ഇവരൊക്കെ പവർഫുൾ ആൾക്കാരാണ് അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും താങ്ക് യു പവർഫുള്ളിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എനിക്കെതിരെ നടൻ അമീർ ഖാന്റെ വക്കീലായിരുന്നു എനിക്കെതിരെ ലീഗൽ നോട്ടീസ് അയച്ചത് നടൻ അമീർ ഖാന്റെ വക്കീലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അത്രയ്ക്ക് ലെവലാണ് ഈ ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഹോൾഡ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ആബി എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജസ് ഉണ്ട് ഞാനത് ആബിയിലെ ക്രിക്കറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്നാല് പേര് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റിമൂവ്ഡ് ആയ പേപ്പർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജേണലിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും രീതിയിലോ ഇത് ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് ദിസ് ബാക്ക് ഇൻ ടു പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് വന്നത് ക
അത് കൂടാതെ റിസർച്ച് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് റിസർച്ച് ഗേറ്റ് ഞാൻ അതിനകത്തും ഇത് കൊണ്ടിട്ടു ഈ ഹെർബ ലൈഫ് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും റിസർച്ച് ഗേറ്റിനെതിരെയും ജനോഡോയ്ക്കെതിരെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ കേസ് എടുത്തിട്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞന്മാര് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്റെ അതിനകത്ത് ടൈറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനോഡോയിലോ റിസർച്ച് ഗേറ്റിലോ ഇപ്പോഴും എന്റെ പേപ്പർ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ ഇമാര് ഇത് എന്റെ പുറകെ കൂടി ഇത് എടുത്തു കളയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാല് റിട്രാക്ഷൻ വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ റിട്രാക്ഷൻ വാച്ചിന്റെ എന്നെ എന്നെ പറ്റി എഴുതിയ ആ നല്ലൊരു ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് റിട്രാക്ഷൻ വാച്ചിൽ അവരിത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്റെ ഫുൾ പേപ്പർ കിട്ടും അത് റിട്രാക്ഷൻ വാച്ചിന്റെ സൈറ്റിൽ കൂടെ കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ലീഗൽ ഇഷ്യൂ ഉള്ള കാരണം ആരും പബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു രണ്ടാമത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ അബി പറഞ്ഞതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൽ മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് കാശ് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം അവർ നേടിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നവും ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻസിനും മിക്കവാറും ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ മരുന്ന് മാഫിയ എന്നുള്ളൊരു പേര് തന്നെ ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ മരുന്നുകളെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചതിലെല്ലാം വരുന്നത് ഇവരുടെ മണി പവറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഈ ഈ ഒരു പ്രശ്നം സാധാരണ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മാത്രമായിട്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ 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 സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തരത്തിലുള്ള തിരക്കിട പരിപാടികളും അനുവദിക്കുന്നതല്ല അപ്പം ഇപ്പം മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ഓൾറെഡി പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്താ പറയുക സ്റ്റഡീസിലൂടെയാണ് അത് കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പല ഇതിൽ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും മരുന്ന് പേഷ്യൻസിന് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവരുടെ ഡേറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർത്ത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ക്ലിനിക്കൽ അത് എന്താ പറയുക ജനങ്ങളുടെ അതിൽ കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോർത്ത് സ്റ്റഡി കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം പല ഈ എന്താ പാർശ്വഫലങ്ങളും അത് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ച ഉടനെ അല്ലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല അപ്പൊ അത് കുറെ കാലമായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് കുറെ സമയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതൊന്നും അറിയാനുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വഴികളും ഈ കേസിലില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 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 സ്റ്റഡി പോലും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഇനി എങ്ങാനും ഇതെല്ലാം ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഡോക്ടർ അബി ചെയ്ത പോലെ ഇതെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി കൊണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഈ മാതിരി ഹരാസ് ചെയ്യുകയും ഈ രീതിയിൽ കാശ് വെച്ചിട്ട് തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ ജനങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഓക്കെ അബി ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി എനിക്ക് ബാക്കിൽ വന്നതാണ് ആണ് ഈ ബൂസ്റ്റും ഹോർലിക്സിലും ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു അപ്പം ആണ് എനിക്കറിയില്ല അതിനെ പറ്റി ആബി എനിത്തിങ് എനിത്തിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രം തൽക്കാലം പറഞ്ഞ പോലെ അതെ ബൂസ്റ്റ് ഹോർലിക്സ് ഹെർബൽ ആൻഡ് ഡയറ്ററി സപ്ലിമെന്റ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ മൂവ് ഓൺ ലിബിൻ നല്ലായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു മൊത്തം ഇതിന്റെ ഹെർബലൈഫിന്റെ ആദ്യം തൊട്ടത് അടിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര പേപ്പേഴ്സ് കാണും എന്നുള്ള കാര്യവും പിന്നെ എന്താണ് സിസ്റ്റമിക് റിവ്യൂ മെറ്റ അനാലിസിസ് പിന്നെ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഹെർബ ലൈഫിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കൊ
ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം പക്ഷെ ഏറ്റവും വിഷമം ഉള്ളൊരു സംഭവം എന്നാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇത്രയും നല്ല പൊതുജന പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ അബിയെ പോലെയുള്ള വളരെ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഇത്രയും സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ട് പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നു മൊത്തം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല സ്റ്റഡീസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ വളരെ ഇമ്മച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ പുറകിലത്തെ മനസ്സിലാകാത്ത എന്താ മോട്ടീവ് എന്ന് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക ഡിഫെയിം ചെയ്ത് നടക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാരും തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ഇനി നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരോടും ചെന്ന് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരോടും ചെന്ന് പറയണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് സാമൂഹ്യ ദ്രോഹമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഈ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് നിങ്ങൾക്കും ഇവരെ ഡീബങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത്രമാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ താങ്ക് യു അതെ ഞാൻ ഒരു സംശയം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു പൊതുജനത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കണം ഈ പറയുന്ന റിസർച്ചിനൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഫണ്ട് ചെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ഈ ലാബിലുള്ള പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ഈ ഹെർബ ലൈഫിന്റെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ റിസർച്ചർ തന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മുടക്കുകയാണോ സിആർ ശരിക്കും പല റിസർച്ച് വലിയ വലിയ റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഫണ്ടിങ് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ അനാലിസിസ് ഒക്കെ പക്ഷെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ലിവർ ഇഞ്ചുറി ഹെർബൽ ഇഞ്ചുറിയുടെ അനാലിസ് അല്ല ഞാൻ തന്നെ എന്റെ സാലറിയിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു ഫണ്ടിങ്ങും ഇല്ല ഞാൻ ഫാർമ കമ്പനിയിൽ നിന്നോ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നോ പോലും ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടിങ് എടുത്തിട്ട് ഇല്ല അത് എടുത്താൽ ശരിയാത്തില്ലല്ലോ അതിനുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി മാറും അതുകൊണ്ട് അത് അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ തന്നെ എന്റെ സാലറിയിൽ നിന്ന് മാസം മാസം കുറച്ച് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ വേറെ ഫണ്ടിങ് സോഴ്സസ് ഒന്നും ഇല്ല അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫ്ലാഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കാര്യം സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മുടക്കിയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലായിരുന്നോ അബീറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലായിരുന്നോ ആ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് ഇച്ചിരി ബ്രേക്ക് ആയി അതേപോലെ തന്നെ തോന്നി വിത്ത് ബെറ്റർ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് റെക്കോർഡ് പബ്ലിഷ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സയൻസ് കുറെ പേര് എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് പേപ്പർ വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് മുമ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് എക്സസൈസ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ലൈക്ക് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി റിസർച്ച് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ നല്ല റിസർച്ച് പേപ്പർ എഴുതുന്നവരാണ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്നൊന്നും പറയാതെ ലൈക്ക് ബട്ട് ദേ വിൽ സ്റ്റിൽ സേ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് മോർ പ്രൊബബിൾ മോസ്റ്റ് 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 ലൈക്ലി അങ്ങനത്തെ യൂസ് യൂസേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ട് ദീസ് ഈ ഒരു വാക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പല കയോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാര് ഈ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ഓൾ ദീസ് പേപ്പേഴ്സ് വിച്ച് വാസ് ഷെയർഡ് ഇൻ ലൂസി ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ എ വെരി സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് വായിക്കണം തന്നെ പറയണം ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഗുഡ് റിസർച്ച് എക്സസൈസ് അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാധനത്തെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ചേർന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ എന്നുള്ളൊരു വാക്കി കയറി ഒരാൾ പിടിച്ചിരുന്നു ഒരു ആയുർവേദ വൈദ്യൻ എന്നിട്ട് അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റൂ ക്യാമ്പ് സ്കോറിങ് മൊത്തം പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു തിരിച്ച് ആണ് ഞങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു വീഡിയോയും ചെയ്തിരുന്നു ലൂസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട
പിന്നെ റൂക്കാം സ്കോറിംഗ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം കേട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോ അതിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഈ റിസർച്ച് പേപ്പർ ഇതിൽ ഇട്ടപ്പോ അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി ബയോപ്സി അതിന്റെ അനാലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി പിന്നെ അതിന്റെ മെത്തഡോളജി അനാലിസിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇതിൽ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൺക്ലൂഷനിലും പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അതില് അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉള്ള ഒരു പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് അതില് ഇടാൻ സമ്മതിക്കുക ഇവര് അപ്പൊ അതിന് അതായിരുന്നു എന്റെ ഡൗട്ട് പക്ഷെ അത് ഡോക്ടർ ആബി തന്നെ പറഞ്ഞു എവിടെ പേടിപ്പിച്ചാലാണ് ഇവർക്ക് പേടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന ആളുകളെ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് അനാലിസിസും മെത്തഡോളജിയും അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും കൺക്ലൂഷനും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എവിടെ നിന്ന് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയമായിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ലിബിൻ പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ അത് ഡോക്ടർ ആബി തന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാ തെളിവും ക്ലിനിക്കൽ തെളിവും ബയോപ്സി തെളിവും അതിന്റെ അനാലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡിയും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടും ഇത് എവിടെ ആ പേടിപ്പിച്ചാലാണ് നമ്മളെ പേടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഈ ഈ മാഫിയക്ക് മാഫിയ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് അറിയാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി അതിലൊരു താങ്ക്സ് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അടുത്തത് ഉണ്ണിയാണ് ഉണ്ണി ലിബിൻ ലിബിനോട് അടുത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ തന്നെയാണ് ബിരിയാണിയുടെ കാര്യം കാരണം ഒരു ഒരു സാധാരണക്കാരന് വരാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ റേസ് ചെയ്തത് അത് ഞാൻ അബീരെ കറക്റ്റ് ഒരു ആൻസർ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ അബീഡ് അബീര സ്റ്റഡി റിമൂവ് ചെയ്ത കേസിൽ ഇത് ഒരു റിവേഴ്സ് ചെക്കിംഗ് എന്ന് എന്റെ ഭാഷയാണ് തെറ്റണി തിരുത്തം മറ്റാരെങ്കിലും ഇത് ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ട് ഒരു പബ്ലിഷിങ്ങിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സക്സസ് ആവില്ല ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന പോയിന്റിൽ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അറിയാം പക്ഷെ അതിന് ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു റൈറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കാരണം ഇതിപ്പോ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എഫ് പി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റിപ്പോയി അമേരിക്കയിൽ ഉള്ള ചില ശാസ്ത്ര ലോകം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവര് ഇറക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ കമ്പനിയുള്ള പേര് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അത് എത്രമാത്രം കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ലിബിൻ അതിന്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും അബി അതിന്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ അതിൽ മാലിപ്രഷൻ നടക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ അവിടെ അപ്രൂവൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അപ്രൂവൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കണ്ടമാനം ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റുകൾ വരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല കണ്ടികളും അപ്രൂവ്ഡ് ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ആയുർവേദത്തിന്റെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പലരും ഇറക്കുന്നത് ഹെർബൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉള്ള ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കുന്ന പല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധാരണക്കാരന് അത് കഴിക്കുന്നതിൽ മുമ്പ് ഇപ്പൊ അതിന് പലപ്പോഴും അത്തരം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മോഡല് അതിന്റെ ഒന്നും എഴുതി എഴുതി കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അപ്രൂവൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അബീര ഇതിൽ റിമൂവൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ റിമൂവൽ ഫാക്ടിൽ ചെക്കിൽ റിമൂവൽ വരികയാണെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഒരു ജേണൽ റിമൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് അതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയാമോ എബി അല്ലെങ്കിൽ ലിബിൻ ക്ച്വലി അത് റിമൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അത് ജേണലിന്റെ
അവരുടെ അടുത്ത് അവരുടെ നാല് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഹെർബൽ ലൈഫിനെ പറ്റി ഒന്ന് പോലും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല റിട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ ഫേമസ് ആയ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയതാണ് അവർക്കെതിരെ പല വിമർശനങ്ങളും വന്നിട്ട് അവർ അവിടുന്ന് അനങ്ങിയില്ല ബിക്കോസ് അവർക്കറിയാം ആ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം വാലിഡ് ആണ് അതിനകത്ത് സയന്റിഫിക് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ട് സയന്റിഫിക് ട്രൂത്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ജേർണലിസ്റ്റ് തർപ്പിച്ച് അങ്ങ് നിന്ന് നിന്നാൽ ഈ ഹെർബാലൈഫ് പോലുള്ള കമ്പനീസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജേണൽസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പാവത്തങ്ങളാണ് അത് വലിയ നമ്മുടെ ഈ ജേണൽസ് ഒക്കെ വലിയ ഫണ്ടിങ് ഒന്നും കാണത്തില്ല പബ്ലിഷർ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജേണൽസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ജേണൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും റിമൂവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് സ്വന്തം തടി തപ്പാനും അവരുടെ തന്നെ മോണിറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരുടെ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു തവണ റിമൂവ് ചെയ്ത പേപ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇനി പുതുതായിട്ട് വരുന്ന കേസസ് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല സീരീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇനിയും നല്ല ജേണൽസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ പോസിബിൾ താങ്ക് യു അഭി അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി എവിഡൻസ് പ്രൂഫ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു അല്ല കുറച്ചും കൂടി എവിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഉണ്ണി കേട്ടപ്പോൾ ഉണ്ണിക്ക് മനസ്സിലായത് ആയിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാര്യം എവിഡൻസിന്റെ കുറവ് അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇത് ഇതിനപ്പുറം ഇനി വേറെ എവിഡൻസ് ഇല്ല എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്ത് ആ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റഡി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ല അവിടെ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഇത് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എവിഡൻസ് കിട്ടും ഞാൻ ആ പോയിന്റിലാ പറയണത് ഇപ്പൊ ഇതേ ഇതില് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതേ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർബിൽ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഇനിയും പോപ്പപ്പ് വരും ആ പോപ്പപ്പിലാണ് നമ്മൾ കയറി ഹെഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ണി ആക്ച്വലി ഇതുപോലെ രണ്ട് കേസസ് വന്നിരുന്നു ഒന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഒന്ന് പാലയിലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലും ഇവര് എന്നെ ഇതിനെ പറ്റി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഈ ലീഗൽ ബാറ്റിൽസ് എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായത് കാരണം അതിനെ പറ്റി ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഫാമിലി റെഡി അല്ലായിരുന്നു ഈ പേപ്പറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരെ എന്നെ എന്റെ കൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എല്ലാരും മുന്നോട്ട് കയറി വരത്തില്ല ബിക്കോസ് ഹെർബ ലൈഫ് ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു പേ പിടിച്ച പട്ടിയാന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ചുമ്മാ കടിച്ചുകൊണ്ട് പറയാ വരും എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഹെർബ ലൈഫിന്റെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പുറകെ വരാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവര് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബിസിനസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവര് അപ്പൊ അങ്ങനെയും കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ പോലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നുമില്ല കണ്ടാൽ തന്നെ അവര് മാറി നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പല പേഷ്യൻസും ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഫാമിലി ഒന്നും മുന്നോട്ട് വരണമെന്നില്ല ഇത് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ പേഴ്സണൽ റീസൺസ് ഒക്കെ കാണുമല്ലോ അപ്പൊ പക്ഷെ വരുന്നവരെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വലിയ സീരീസ് ആക്കി ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും Hi everyone. Uh, first of all, thanks for a wonderful explanation, DJ. Uh, I just want to ask uh, that, uh, said about that uh, uh, the pattern, right? Give a pattern. Yeah. That's uh, not a physical pattern change. That's 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 a mapping. ഇന്നത്തെ ഇങ്ങനത്തെ പോയിസൺ മൂലം ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺ വരും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അത് മാത്രല്ല ഇത് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് മാത്രല്ല എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന ടോക്സിക്സിറ്റി മൂലമാണ് ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള നല്ല ക്രോസ് റെഫറൻസ് ഉണ്ട് മാപ്പിംഗ് അങ്ങനെ അബി ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ബസ് ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ടു ആൻസർ ദാറ്റ് ബേസിക്കലി ഞാൻ
സോൺ ത്രീ നെക്രോസ് വരും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ പറയാ ആ സോൺ ത്രീയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള കോശങ്ങൾ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സെൽസ് കാണത്തില്ല ഓൺലി നെക്രോസസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല ഇഞ്ചുറീസും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ബാക്കിംഗ് എവിഡൻസും ഉണ്ട് പഠനങ്ങളും ഉണ്ട് റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കൽസും ഉണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂസും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ എന്താണ് ഹെർബൽ ആൻഡ് ഡയറ്ററി സപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ അനാലിസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിനകത്ത് ഹെർബ്സ് ഹെർബ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മോഡേൺ മെഡിസിൻസ് അഡൾട്രേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ട് ചിലനകത്ത് മദ്യം ഉണ്ട് ചിലനകത്ത് സ്റ്റെറോയിഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു സാമ്പാർ രൂപത്തിലുള്ള സിഗ്നേച്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഹെർബൽ മെഡിസിൻസ് മൂലം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഹെർബൽ മെഡിസിൻസ് ആണ് പറയാൻ നമുക്ക് എളുപ്പവും ഇപ്പൊ വേറെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ മെഡിസിൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഹെർബൽ മെഡിസിൻസ് എല്ലാം ഒരു സാമ്പാർ രൂപത്തിലായത് കാരണം നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന പാറ്റേൺസും അതുമാതിരിയാണ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ പാറ്റേൺസ് ആണ് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ലീഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് എടുത്തു ലീഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു ലീഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന മരുന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് അതിന്റെ ലിവർ ബയോപ്സ് ചെയ്ത പേഷ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഞാൻ പബ്ലിഷിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ മരുന്ന് കഴിച്ച പേഷ്യൻസിന്റെ ലിവർ ഇഞ്ചുറി നമ്മൾ കാണുന്നത് ലോബുലാർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ പെരിപോർട്ടൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് പെരിപോർട്ടൽ ആൻഡ് ലോബുലാർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ലിവറിന്റെ അകത്ത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിറ്റാമൃത് എടുത്തു ചിറ്റാമൃത് ഗിലോയ് കീനോസ്പറ കോർഡിഫോളിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിറ്റാമൃതിന്റെ മൂലമുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ നോക്കിയാൽ അത് ലിംഫോ പ്ലാസ്മ സൈറ്റിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ അതായത് ആ സിംഗിൾ ഹെർബ് കഴിച്ചിട്ട് വരുന്ന ലിവർ ഇഞ്ചുറിയും ലീവ് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെർബ് ഉള്ള ഇഞ്ചുറിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണിത് അപ്പൊ ഈ ഈ പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലിവർ കണ്ടതാണ് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നാണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറെ പബ്ലിഷ് പബ്ലിഷ്ഡും ആണ് അതായത് ഈ സൂയിസൈഡൽ ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചിലപ്പോ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അത് എത്രയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നന്നായിരിക്കും പൊതുവിലെ ഹെപ്പറ്റോക്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പേടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് പാരസ്റ്റമോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ഡ്രഗ് ആണ് നമുക്ക് ഫീവർ ആൻഡ് പെയിനിൽ കഴിക്കാൻ ഈവൻ അഡ്വാൻസ് ലിവർ സെറോസിസ് പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഒരു വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നൊന്നും അല്ല അതിന്റെ കറക്റ്റായ ഡോസ് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് വരാത്തൊരു മരുന്നാണ് അലർജി വേറെയാണ് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് പാരസ്റ്റമോൾ അലർജി ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ ലിവർ ഇഞ്ചുറിയുടെ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ സിറോസിസ് പേഷ്യൻസിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ് ടു ടു ഗ്രാംസ് പെർ ഡേ ആണ് അതായത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാമിന് നാല് ഗുളിക വരെ ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് സിറോസിസ് പേഷ്യൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ലീത്തൽ ഡോസ് അതായത് കഴിച്ച് ലിവർ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു പോകുന്ന ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഗ്രാം ആണ് അതായത് ഒറ്റ അടിക്ക് പത്ത് ഗ്രാം അതായത് എത്ര അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാമിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ഗുളിക ഒരു ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ ലിവർ ഫെയിലിയർ കാണുന്നത് അല്ലാതെ കുറഞ്ഞ ഡോസുകളിൽ ഒരു ലിവർ ഫെയിലിയറോ ഒരു ലിവർ ഡാമേജോ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല സിറോസിസ് പേഷ്യൻസിൽ നമുക്ക് ടു ഗ്രാംസ് പെർ ഡേ വരെ കൊടുക്കാവുന്ന വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ആണ് പാരസ്റ്റമോൾ സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ കഴിച്ചേക്കുന്നത് നൂറ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് നൂറ് ടാബ്ലറ്റ് ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് വിധേയരായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഹൈ ഡോസ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ലിവർ ഫെയിലർ വരുന്നത് ഒന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതായത് രണ്ട് ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാമിന്റെ നാല് ഗുളിക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിവർ രോഗിക്ക് പോലും പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കാം ശരിയല്ലേ അതെ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഇടവിട്ട് പെർ ഡേ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടു ഗ്രാംസ് പെർ ഡേ അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അത് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി ചോദിച്ചോ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹോർലിക്സിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം ചോദിച്ചല്ലോ അപ്പൊ
ഹരിശങ്കർ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഏജിങ് എൻ ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് എൻ ഐ എ ഡയറ്ററി സപ്ലിമെന്റ് അടിച്ചാല് താങ്കൾക്ക് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടും വാട്ട് ഇസ് എ ഡയറ്ററി സപ്ലിമെന്റ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് യുവർ സെൽഫ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ഹലോ എവറിബഡി ഞാൻ ഹെർബ ലൈഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഒരു മാസം കൺസ്യൂം ചെയ്ത ആളാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴിയാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തേക്കാന്ന് ഓർത്ത് സാധാരണ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വായിച്ച് നോക്കി വാങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ ഫ്രണ്ടും നേഴ്സും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് നോക്കാതെ വരുത്തിച്ചു മെഷീൻ അവർക്കൊരു വെയിങ് മെഷീൻ അടക്കം വൺ മന്ത് ഈ പ്രോഡക്ട്സും കൂടെ തന്നപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഞാൻ ഇതൊന്നും എടുക്കാത്ത ഒരാളായതുകൊണ്ട് സ്മോൾ ഡോസിൽ തുടങ്ങിയപ്പോ അന്ന് സൂം മീറ്റിംഗിൽ അവിടുത്തെ ഏജന്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താലേ അതിന് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആൻഡ് സോ മെനി ടെസ്റ്റ് മണീസ് ആണ് ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ആൻസർ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ മെഡിക്കോസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ എഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തരം കെഫീൻ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് കെഫീൻ അടങ്ങിയ സാധനം കാപ്പി സാധാരണ കഴിക്കാത്ത ഞാൻ കുറച്ച് കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ഫെറ്റിക്ക് മാറി ഭയങ്കര ഉണർവാണെന്ന ഒരു കിക്ക് കിട്ടിയ പോലെ ദെൻ ഐ ന്യൂ ഇറ്റ് വേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് കെഫീൻ അതിലുണ്ട് എനിക്ക് അന്ന് രാത്രി ഉറക്കം വന്നില്ല ദെൻ ഐ കോൾഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഐ സെറ്റ് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ദെൻ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സോയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഹെർബ ലൈഫിന്റെ ഫോമുല വൺ എന്നൊക്കെ എഴുതിയതിനകത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആൻഡ് മെനി അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സോയ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഡേഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ജി എം ഒ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിന് പറയാനുള്ളത് ദേ വേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൈ ഇഗ്നോറൻറ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് കഴിച്ച് പറയാനുള്ള അറിവില്ലായിരുന്നു സോ വിതിൻ എ മന്ത് പൈസ കൊടുത്തതാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ കഴിച്ചു ദെൻ ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഐ വോണ്ട് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ടു കമന്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി മറിയ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇവരുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് പറയുന്ന ഈ ഷേക്ക് കുടിക്കുക ഈ ജ്യൂസ് കുടിക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല കുറെ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പം ഈ ഷേക്ക് കുടിച്ചാലും ഈ ജ്യൂസ് കുടിച്ചില്ലേലും നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന പാല് കഴിച്ചും നമ്മുടെ ജ്യൂസ് കഴിച്ചും നമുക്ക് മാറ്റാവുന്ന വിശപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് പോയിക്കോളും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവര് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഇവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക വേറെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഓബിയസ്ലി നമ്മുടെ വെയിറ്റ് പോകും അപ്പൊ അതാണ് അവരുടെ നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് പിന്നെയുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ആണ് ഇവർക്ക് വലിയ വണ്ണമുള്ള ഒരാളുടെ പിക്ചർ കാണിക്കും പിന്നെ അവരുടെ വണ്ണം കുറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ കാണിക്കും അങ്ങനെ കുറെ വീഡിയോസ് കാണിക്കും പല പിക്ചേഴ്സും ഫോട്ടോഷോപ്ഡും ആണ് അതും എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ബിക്കോസ് ഇതിൽ ഇത് വിൽക്കുന്ന പലരും എന്റെ പഠനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കും ഇനി ഇവർ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും നോക്കിയാല് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഞാൻ പറയുന്നത് എഗ് ആണ് എഗ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതല്ലാതെ നല്ല ഒരു പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ പാലിന്റെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് വെയ് പ്രോട്ടീൻ വെയ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അത് വിൽക്കുന്ന കമ്പനീസ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഈ ഹെർബ ലൈഫിന്റെ പ്രോട്ടീൻ നോക്കി മറിയ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് സോയ് പ്രോട്ടീൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണത് സോയ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചീപ്പസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ ടു മേക്ക് ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പത്ത് സെന്റ് വേണ്ടി പത്ത് പൈസ വേണ്ടി വരും പക്ഷെ അവർ വിൽക്കുന്നത് ആയിരം രൂപയ്ക്കായിരിക്കും അതാണ് സോയ് പ്രോട്ടീന്റെ ഗുണം ഗുണം എങ്ങനെയാ നമുക്കല്ല ഗുണം വിൽക്കുന്നവനാ ഗുണം മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സോയ് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ് പ്രോട്ടീൻസ് അതൊരു സിമ്പിൾ പ്ലാന്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ അമിനാസിഡ്സിന്റെ അളവ് കുറവാണ് അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള നല്ലൊരു ഹെവി പ്രോട്ടീൻ പോലും അല്ല ഈ ഹെർബ
പനിയും നമ്മുടെ വണ്ണം കുറയും ഞാനൊക്കെ ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാനൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് കിലോ കുറച്ചാണ് പ്രോപ്പർ ഡയറ്റിംഗ് എക്സസൈസിലും ഹെർബാലൈഫ് തൊട്ടിട്ടില്ല അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട് ഹെർബാലൈഫ് കഴിക്കാതെ വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം ഹെൽദി വേ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഇസ് പോസിബിൾ എന്നുള്ളത് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം ഭയങ്കര വണ്ണമുള്ള അമിതമായ വണ്ണമുള്ളവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇത് പറ്റിയെന്നവരില്ല അവർക്ക് നമുക്ക് വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഇതിനകത്ത് വീഴാതിരിക്കാനാണ് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് അൺഹെൽദി വേ ഓഫ് ഒരു അൺഹെൽദി മാറ്റ് മാനറാണ് വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന എക്സാമ്പിളും അത് എക്സാക്ട്ലി അതിന്റെയാണ് ഈ മറിയ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് സെയിങ് ദിസ് മറിയ ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് താങ്കളെ പോലെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാലേ പൊതുജനത്തിനും മനസ്സിലാവുള്ളൂ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്റെ പാർട്ട്ണർ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് എന്തിനാ വാങ്ങി ആ കൺട്രിയിലൊക്കെ എന്നേ ഇത് ബാൻ ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ മാച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് പോയപ്പോ ഇത് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഈ ബാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം ആണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പം ഈ വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞപ്പം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് മരുന്നുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനും അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ നിയമങ്ങളിലുള്ള ഒരു നിയമം ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഡ്രഗ് ആൻഡ് മാജിക്കൽ റെമഡി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കുറച്ച് ആണ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഉണ്ട് ആ ഡിസീസിനെതിരെ ഒരു നമുക്ക് ഒരു 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 പ്രിവെൻഷൻ അഥവാ ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പാടില്ല അങ്ങനെ മാജിക്കൽ റെമഡി എന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എഗൈൻ ഐ സൈഡ് അതൊരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് അത് സ്മോൾ പോക്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ പോക്സ് നമ്മൾ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു വളരെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ തൈറോയിഡ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ള ഇത് പ്രധാന കാര്യമാണ് ഒബിസിറ്റി അതായത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഡ്രഗ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ടിനകത്ത് ഈ ഒബിസിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഹെർബ ലൈഫ് ഡ്രഗ് അല്ല അവർ അത് വിൽക്കുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ റെഗുലേഷനിലൂടെ അത് പോകുന്നേ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ ആ ഹെർബ ലൈഫ് ഒരുപക്ഷെ മരുന്ന് എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ വേണം അത് വരാൻ കാര്യം പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നും ഇത് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിയമപ്രകാരം അത് ഡ്രഗ് ആണോ അല്ല അപ്പൊ ആ നിയമം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഫുഡ് ആൻഡ് സപ്ലിമെന്റ് ഹെർബൽ സപ്ലിമെന്റ് അപ്പൊ ഇത് പോകും അത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ബിക്കോസ് ഒരു ഒരു ഈ പല അസുഖങ്ങൾക്കും മരുന്ന് ആണ് മരുന്ന് വെച്ച് ക്ലെയിം പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു നിയമപരമായിട്ട് തെറ്റാണ് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഒബിസിറ്റി വാസ് ഇൻ ദാറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് മാജിക്കൽ റെമഡി ആക്ടിൽ ഒബിസിറ്റി ഒരു ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ വി കനോട്ട് ക്ലെയിം എനി ഡ്രഗ് വിച്ച് ക്യാൻ ക്യൂർ ആണ് പ്രിവെന്റ് ഓർ ക്യൂർ ഒബിസിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇനി ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു പ്രവീൺ അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഹലോ ഹലോ ആ ഈ ഹെർബാലൈഫിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റില് വിഷാംശം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനകത്ത് ഡോക്ടർ എ ബി ഫിലിപ്പ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അത് ഈ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തില് ഈ ഇയാള് ഇയാൾ കഴിച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇനി മറ്റ് മറ്റു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതെ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ വേറെ ബാച്ചിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും വിലയില്ലേ ഇത് കഴിച്ച് മരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് ഒരു പഞ്ചാമൃതമല്ല അവിടുത്തെ പ്രസാദത്തില് എലിവാല് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അറപ്പ് വന്നതിന് അത്രയും പോലും പേടിയില്ല ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നതിൽ പ്രവീണ എനിക്കതിന് ഉത്തരമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സി ആർ ഡോണോ
അങ്ങനെ പെട്ടുപോകുന്ന കുറെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ഹെർബാൽ ലൈഫ് ഒരു ക്ലാൻ ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ എന്റെ ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ക്ലബ്ബ് നടത്തുന്നത് ഒരു 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 സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഔദ്യോഗിക നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ വർക്കിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ന്യൂട്രീഷൻ ക്ലബ് ആണത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് നടത്തുന്നത് ആരാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവര് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവര് എങ്ങനെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് അവരെ കൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവർ കുറെ പൈസ അതിനകത്ത് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ വിറ്റ് 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 വിട്ടിട്ട് പോകുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഗുണകൾ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും ആരും ശരിക്കും പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെതായ പഠനങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലും തെരഞ്ഞെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ബിസിനസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി നശിഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി ഇഷ്ടംപോലെ വാർത്തകളും എവിഡൻസസും ഉണ്ട് അത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്ററി നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ബെറ്റിംഗ് ഓൺ സീറോ എനിക്കൊരു ഒബ്സർവേഷനും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണുള്ളത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അവർ ബി പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയെ പറ്റി മണി ചെയിൻ പിരമിഡ് സ്ട്രാറ്റജിയെ പറ്റി അപ്പോൾ ഈ പിരമിഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നാമത് ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ചെയ്ത ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അത് Uh, direct selling guidelines 2016 and price uh, chits money circulation schemes act of 1978 adu prakaram ee pyramids adayad naan or scheme la cheyadu add aayi adayad adu kaiyitte enikku shesham varunavare kondu naan kore products vaangi pichu appo avadu ninnu kittuna panam or adinte or share enikkum kittu ingane പിരമിഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പേരെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിന്ന് പോകുന്ന സാധനം എനിക്ക് പണം എനിക്ക് കിട്ടും ഇതേപോലത്തെ സ്കീം ഇന്ത്യയിൽ ബാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കമ്പനീസ് ഇതേപോലെ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കീംസ് വഴി ആണ് പലപ്പോഴും ഇതേമാതിരിയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് സെല് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആബിയുടെ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനിയും കേസസ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റയുടെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വേറെ ഒരു ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഇത് ആ പേപ്പർ ആ ഒറിജിനൽ പേപ്പർ അല്ലേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഉള്ളൂ ഇത് അമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡാറ്റ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റാതായി പോകുമോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് ബ്രസൽസിൽ ബെൽജിയം ബെൽജിയത്തില് ഇത് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അത് അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്ന് ഓൾറെഡി ഒരു റൂളിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കുന്നതിനെതിരെ ഒരു രാജ്യവും ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് അത് ബാൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടോക്സിസിറ്റി ഇതുപോലുള്ള നിരവധി പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം അതിന് ബാൻ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ മൾട്ടി ലെവല് അതിനും ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഈ മൾട്ടി ലെവലിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്ങനെയാ ഇതിനെ കാരണം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഓൾസോ മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പം ഏജൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് അത് അത് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ട്രിക്കി പിന്നെ ഈ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വില്ല് വേണം മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വില്ല് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റത്തിലും വാദിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ആൾക്കാർ പിന്നെ പിന്നെ ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള പണം ഇവർ ഇവർ ഈ വക്കീലന്മാർക്ക് ചെലവാക്കുന്ന പണവും ലീഗൽ സൂട്ടും അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ തടസ്സമായിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി പോയിന്റുകൾ മറ്റ് വില്ലുബിൻ മഹേഷ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞതിൽ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പ്രോസ്പെക്റ്റ് വേണം അതായത് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് ഇതുപോലെ പല കേസസ് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിലൊരു മിനിമം കേസ് സീരീസ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട്സ് ആയിട്ട് ഇനി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് പേഷ്യന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ പക്ഷെ നമുക്കൊരു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ കേസസ് ഒരുമിച്ച് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ
എന്നിരുന്നാലും ഈ പേപ്പറിന് എന്തെങ്കിലും സൈറ്റേഷൻസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ സൈറ്റേഷൻസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യണം ഐ ഐ ജസ്റ്റ് കൺഫേം ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ സൈറ്റേഷൻസ് എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും അഡീഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ബെനഫിറ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ സൈറ്റേഷൻസിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി റിമൂവ് അപ്പൊ അവർ ആ റിമൂവൽ ആയിട്ട് അത് കണക്കാക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസിൽ സൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല റിമൂവ് ആയത് കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എക്സിസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റേഷൻസിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റേഷൻ സപ്പോർട്ട് ഈ താങ്കൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത പേപ്പറിനെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ ഐ ഡോ തിങ്ക് നമ്മൾ എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത് അതായത് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന്റെ വ്യൂവിൽ ഇപ്പൊ താങ്കൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത പേപ്പറിന് പോസിറ്റീവ് സൈറ്റേഷൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ ആസ് എ ജനറൽ പബ്ലിക് ഇഫ് ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്തത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ എനിക്ക് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് സജഷൻ ആണ് ഇവരുടെ ഈ ഹെർബ ലൈഫിന്റെ മെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഐ മീൻ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അതുപോലെയുള്ള ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ സ്കിൻ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാത്തൊരു മേഖലയുണ്ട് ഇതിൽ അതാണ് അവരുടെ ഡെന്റൽ പ്രോഡക്ട്സ് ദേ ഹാവ് അഡ്വർടൈസിംഗ് ലൈക്ക് സീറോ കെമിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾ അവർ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ കെമിക്കൽ വാട്ട് നോൺ സെൻസ് ഹൗ കൻ യു ക്രിയേറ്റ് ഐ മീൻ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വിതൌട്ട് വിതൌട്ട് കെമിക്കൽസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇത്തരം രീതിയിൽ ഡെന്റൽ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഡെന്റൽ പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഈ ഈ വർഷം ലാസ്റ്റ് ഇയറും കൂടെ കൂടി മൂന്ന് സൈറ്റേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ടേ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഫോർ മഹേഷ് ഗൂഗിൾ സ്കോളിൽ പോയാൽ അറിയാം ത്രീ ന്യൂ സൈറ്റേഷൻസ് ആണ് വിനോദ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ ഹെർബ ലൈഫ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടിരുന്നില്ലായിരുന്നു ഈ റൂം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ലാസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷന്റെ പേരിലാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാനത് മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് ഈ ഹെർബ ലൈഫ് എന്താണ് അത് ആയുർവേദം വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിടക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആബി ഫിലിപ്സ് നടത്തിയ പഠനത്തിനകത്ത് എന്തോ വലിയ സയന്റിഫിക് മിസ്കണ്ടക്ട് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായി മനസ്സിലാക്കാത്ത കുറെ പേര് പല ഗ്രൂപ്പിലും പോയി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് ആ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതും എന്താണ് റൂ ക്യാം സ്കോറിംഗ് എല്ലാം പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എവിടെയോ ഒരു ഇതിനെ പറ്റി വായിച്ച സമയത്ത് ഈ ഡെന്റലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് സ്കിൻ കെയറും ഉണ്ട് അതിലെന്താന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ബട്ട് ആണ് പഠനങ്ങളിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കൺസേൺസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഭാവി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പേർട്സിനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആണ് അത് പറ്റി അങ്ങനത്തെ ഇഞ്ചുറീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിലും ഡെന്റിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല താങ്ക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു നിമിഷം ഈ കാര്യം ലിബിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ എന്റെ ഡി പി ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് വായിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നതിന് യാതൊരു സംശയം ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് അവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ ഡി പി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ഈ എന്റെ ഡി പിക്കകത്ത് ഈ റെഫറൻസുകൾ എല്ലാം ഉള്ളതിന്റെ ക്യു ആർ കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലെത്തും അതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ റെഫറൻസുകൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്ററി ഡേ താങ്ക്സ് ദേവനാഥ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം
ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സപ്ലിമെന്റ്സ് മാത്രം കഴിക്കണം എന്ന് അവർ ഇൻസ്ട്രക്ട് ഹെർബ ലൈഫ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എബി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ അവരെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നോർമൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇംബാലൻസസ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ടേമിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് മറ്റൊരു ഭക്ഷണക്രമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബോഡിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അറിയാനുണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറിന് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ അഡിക്ഷനും ഡോസ് റിലേറ്റഡ് ആവണം എന്നില്ല കേട്ടോ എല്ലാ എല്ലാ അഡിക്ഷനും ഡോസ് റിലേറ്റഡ് അല്ല അത് മാത്രമല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒരു സാധനം എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അഡിക്ഷൻ വരണം വരത്തില്ല കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മോർഫിൻ തന്നെ ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് തന്നെ എത്രയെങ്കിലും പ്രാവശ്യം കൊടുക്കണം ഏട്ട് പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് ഇഞ്ചക്ടബിൾ മോർഫിൻ ഓറൽ മോർഫിന് ഒരിക്കലും അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലൊക്കെ വർഷങ്ങളോളം മോർഫിൻ കൊടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അവർക്കൊന്നും അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഓറൽ മോർഫിൻ പക്ഷെ ഇഞ്ചക്ടബിൾസിന് വരും അപ്പൊ കഫീനൊന്നും അങ്ങനത്തെ അഡിക്ഷൻ ആകത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഡോസ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചു ദിവസം പത്ത് ദിവസമൊക്കെ കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അഡിക്ഷൻ വരത്തില്ല ഡോസ് റിലേറ്റഡും അല്ല അതേസമയം ഹാബിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കുറച്ച് ഹാബിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് കഫീൻ ഹാബിറ്റുവേഷൻ ആണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നാല് മണിക്ക് കാപ്പ് കുടിക്കുന്ന ഒരാൾ നാലര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തലവേദന എടുക്കാൻ തുടങ്ങും കാപ്പി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതുമാതിരിയുള്ള ഫിനോമിന നമുക്ക് കാണാം അഡിക്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ഫിസിക്കൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് അത് അതങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് വരത്തില്ല പിന്നെ അതും സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിലൊക്കെ നടത്തിയേക്കുന്ന ആനിമൽ സ്റ്റഡീസിൽ ആൽക്കഹോൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിൽ എല്ലാവർക്കും അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല കുറച്ച് സാമ്പിളിലേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റുള്ള ചോദ്യം മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും മറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിനെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റ് ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം ഓടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മിനിമം ഫുഡ് ആവശ്യമുണ്ട് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒരു ദിവസം വേണം അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിസം നഷ്ടപ്പോ ചീത്തയായി പോകും കേടായി പോകും അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വിമ്മിംഗ് ടു ഡെത്തൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ് എനിക്ക് മുഴുവൻ പറയാൻ അറിയില്ല ഞാനൊരു ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഹെർബ ലൈഫിന്റെ ടാക്ടിക്സിനെ അതായത് ഇവിടെ നേരത്തെ മറ്റേ ഒരു സിനിമയെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ബെറ്റിംഗ് ഓൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരോ പറയുകയുണ്ട് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതിനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ തിയേറ്ററുകൾ അന്വേഷിച്ചു ഇപ്പൊ ഈ തിയേറ്ററിന്റെ പ്രീമിയർ നടത്താനായിട്ടുള്ള ദിവസം അതിന്റെ നൂറ്റി എഴുപതോ നൂറ്റി എത്ര ഫുൾ തിയേറ്ററിന്റെ ടിക്കറ്റുകൾ ഹെർബ ലൈഫ് വാങ്ങി ഇതാരും കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലെവലിലാണ് ഇവർ ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവര് ഹെർബ ഈ ഈ സിനിമയുടെ ബെറ്റിംഗ് ഓൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡൊമൈൻ നെയിം എടുത്തു ഗൂഗിളിൽ അവര് വേറൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ഉണ്ടാക്കി ബെറ്റിംഗ് ഓൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ മിസ്ലീഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരസ്യം ചെയ്തു ഗൂഗിളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ ബെറ്റിംഗ് ഓൺ സീനോ എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരുടെ പരസ്യങ്ങളും ഇവരിടുന്ന ലിങ്കിൽ മാത്രം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ആയിട്ട് തുള്ള ശ്രമം നടത്തി അപ്പൊ അവർ ഏത് ലെവലിൽ അവർ പോകും എന്നുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണത് ആ സിനിമ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്കീം എന്നും ഇവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വാലിഡിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക്
എനിക്കറിയാത്ത ഇത്രയും ലേഹ്യം കഷായം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങള് എന്ത് ഇപ്പൊ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ടാണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ഇതിന്റെ ലൈസൻസ് ഉള്ളത് അല്ല മെഡി മെഡിക്കൽ ഇതായിട്ടാണ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ പല സാധനങ്ങളും ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഔഷധമായിട്ട് ആണ് ഇവര് ഔഷധശാലയാണ് വെക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ ഇത് ഇതിനകത്ത് ലഹരി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു വരിക അതുകൊണ്ടാണ് യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളത് കംപ്ലയിന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോലും അതിനൊരു തീരുമാനം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഈ ലഹരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഈ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് തടയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഇതിന്റെ ലൈസൻസ് പ്രൊസീജിയർ അതിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഏത് ഏത് പർപ്പസിനാണ് ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതൊന്നുമില്ല ആൾ ആർക്ക് ആര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവരത് ഒരു ടോണിക് ആയിട്ട് അത് കൊടുക്കണം അല്ലാണ്ട് ഇന്ന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇന്ന മരുന്ന് എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല അതൊരു മെഡിക്കൽ ഫാർമസി വഴിയാണ് ഇത് സാധനം വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ ഹരിതയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാരും ഒരു 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 ഫോർമുലയാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റിന്റെ ലൈസൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് കേരളത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യും അവരുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നത് വല്ല ഹരിയാനയിലോ വല്ല വല്ലതും ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണേലും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാം അപ്പൊ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു കംപ്ലയിന്റ് കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസ് ഒരിടത്ത് ഒരിക്കലും എത്തത്തില്ല കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് അവര് അവിടെ അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു അവകാശവാദത്തിനെ പറ്റി ഞങ്ങളൊരു കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തു ആ കംപ്ലയിന്റ് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൽക്കട്ടയിലാണെന്ന് കൊണ്ട് കൽക്കട്ട അയച്ചു ഞങ്ങൾ കൽക്കട്ട കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തു പക്ഷെ കൽക്കട്ടക്കാർ പറഞ്ഞു ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബാച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് പോണ്ടിച്ചേരിയിലാണ് അത് നിങ്ങൾ അവിടെ സമീപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ കംപ്ലയിന്റ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് എവിടെയാണ് ആരാണ് ഇതിന്റെ അതോറിറ്റി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടെക്നീക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടെക്നീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ലൈസൻസ് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നത് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റിന്റെ ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗത്തിനും ഇത് കൊള്ളാമെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഒബിസിറ്റി ഒബിസിറ്റിയും നേരത്തെ ലിബിൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ടിൽ പരസ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ അത് അത് പറയും അപ്പം ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ഒരിക്കലും രോഗം മാറാനായിട്ട് ഉള്ളതല്ല ഒരു രോഗവും മാറാനുള്ളതല്ല പക്ഷെ അവരെപ്പോഴും ആൾക്കാരോട് പറയുന്നത് രോഗം മാറുന്നതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കൂ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ അതിന്റെ വയലേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിലവിലുള്ള എന്താ പറയുന്ന ഈ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് ആക്ടും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആക്ടുകളും ഒക്കെ വളരെ ദുർബലമാണ് അതിന്റെ അകത്തുള്ള പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം രൂപ പണിഷ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഒഫൻസിന് പലപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഒഫൻസ് ചാർജ് ചെയ്യത്തേ ഇല്ല കോടതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അയ്യായിരം രൂപയിൽ തീരും ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഒഫൻസും തേർഡ് ഒഫൻസും ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ തോതിലുള്ള ശിക്ഷയൊക്കെ വരുള്ളൂ പക്ഷെ നിയമം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി അമെന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് പാസ്സായി അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിയാവും അതിന്റെ അകത്ത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് പണിഷ്മെന്റ് അതിന്റെ ജയിൽ ശിക്ഷ കമ്പൽസറി ആക്കിക്കൊണ്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജഡ്ജിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പിന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ജഡ്ജിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ ശിക്ഷ എന്നാണ് അപ്പം അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് തീർക്കും പക്ഷെ ഇനി തൊട്ട് ആറുമാസത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ കമ്പൽസറി ആണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിലേക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച്
ഓക്കെ താങ്ക് യു നന്ദകുമാർ എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കുറച്ച് കാര്യം പറയാനായിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ മെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബ് ഇതിനു മുമ്പ് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിനു പുറമെ മെഷിൽ ഇനി നമ്മൾ വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ടോപ്പിക്കിൽ ഒന്നാണ് ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ റെഗുലേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ആൻഡ് മാജിക്കൽ റെമഡി ആക്ട് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാനൽ ഓഫ് ഒരു ടീം ആൾക്കാരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ മെഷ് തന്നെ ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് ലോയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പബ്ലിക്കിനെ അവയറാക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു മരുന്നിന്റെ റെഗുലേഷനെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് നിയമങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഡ്രഗ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഡ്രഗ് ആൻഡ് മാജിക്കൽ റെമഡി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ട്വന്റി നയൻറ്റീനിൽ വരെയുള്ള ഏറ്റവും അമിനഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കേരള ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായി കടന്നു പോയിട്ട് ഇതിലെ അമൻമെന്റ്സും ഈ ഓരോ അമൻമെന്റ്സിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ചെയ്യാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പം അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും അത്ര എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലേക്കും നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കുറച്ച് ധാരണ കിട്ടും ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു എന്തായാലും ക്ലബ്ബ് ഫോളോ ചെയ്യുക വിത്തിൻ അനദർ വൺ മന്ത് ഓർസ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു പാനൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ഒരു ചോദ്യം കൂടി അറിയില്ല ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എനിക്കൊരു താങ്ക്സ് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ വിട്ടുവിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു നന്ദകുമാറിനോടാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു ഒരു കേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആയുർവേദിക് പ്രാക്ടീഷണറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ക്ലിനിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിന് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് എത്ര ദിവസം എത്ര നാൾ എടുക്കും ആ കേസ് വിധി വരാൻ വിധി വന്നതിന് ശേഷം എന്തായിരിക്കും പിഴ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിലെന്തെങ്കിലും ജയിൽ ടോമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് രണ്ട് രണ്ട് പ്രശ്നമാണ് എന്റെ അകത്തുള്ളത് ഒന്ന് ആയുർവേദിക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് ഡോക്ടർ എന്റെ അകത്തുണ്ട് ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് പ്രാക്ടീഷണറിന് ആയുർവേദിക് പ്രാക്ടീഷൻ ആയുഷ് പ്രാക്ടീഷണർ ആരായാലും അവർക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ ക്ലാസിക്കൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ക്ലാസിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്കിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ മെഡിസിൻസും കൊടുക്കാം അതിന് പ്രൂഫ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അസംഷൻ ആണ് എന്റെ അകത്തുള്ള എവ്രി എവ്രി ഡ്രഗ് ഇസ് പ്രസ്യൂംസ് ടു ബി ഗുഡ് ഫോർ ദി പബ്ലിക് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫർദർ പ്രൂഫ് ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ദരിശമൂലാരിഷ്ടമൊക്കെ അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് അത് ആർക്കും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അത് ഓപ്പൺ ടു ഓപ്പൺ ടു ഓൾ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആണ് അത് ഏത് ആയുർവേദ ഡോക്ടർക്കും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആയുർവേദ ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ ആ മരുന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിലുണ്ടാക്കി രോഗിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു വിഭാഗം രണ്ടാമത്തത് പ്രൊപ്പറേറ്ററി മെഡിസിൻ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പ്രൊപ്പറേറ്ററി മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന മെഡിസിൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ക്ലാസിക്കൽ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഫോർമുല മാറ്റി പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം പത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒമ്പതെണ്ണം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നെണ്ണം ഉപയോഗിക്കുക വേറെണ്ണം കൂടെ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുക അമ്മാതിരി ഉള്ളതിന് ഒരു ട്രയൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ട്രയൽ നേരെ ഹ്യൂമൻ ട്രയൽ ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേഷ്യൻസ് തന്നെ കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ട് സേഫ് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഒരു അമ്പത് പേഷ്യൻസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ അമ്പത് എന്നുള്ള നമ്പർ എനിക്കത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും കണ്ടത് മാറ്റി ഫ്യൂ എന്നാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് നാലൊക്കെ അങ്ങ് അത്ര വരെ ക
പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരിതിനകത്ത് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡിസിപ്ലിൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ മറ്റേ നാട്ടു ചികിത്സ അങ്ങനത്തെ ഹെർബൽ മെഡിസിൻ ഒന്നും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ അവർ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതിനകത്താണ് നമ്മൾ മറ്റേ ചർച്ച ഈ എം എൽ എം മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതിന്റെ അകത്താണ് അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്ട്രീം കച്ചവടത്തിലേക്ക് പോകുന്നേ ഇല്ല അവർ കൂടുതലും എം എൽ എം മാർക്കറ്റിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നാനൂറ്റി അമ്പത് കമ്പനികൾ എം എൽ എം മാർക്കറ്റിംഗിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് അവർക്കൊക്കെ കമ്പനികൾക്കുള്ള യുണീക് ഐ ഡി നമ്പർ ഉണ്ട് സി ഐ എൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത് പേർക്കും ഉണ്ട് അവർക്ക് മാനു വിൽക്കാം പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ആംവേ അവർക്ക് കേരളത്തിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അവർ മറ്റു ചില സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അമ്മാതിരി അവിടെ അവർ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ആക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ആക്ടിന്റെ അകത്ത് വളരെ കാലം എടുക്കും അതിപ്പം ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തേക്കുന്ന പല കേസുകളിലും പത്തും പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം വരുന്നുണ്ട് ഒരു കംപ്ലയിന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം എടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പോക്ക് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പല കേസുകളിലും ഒരുപാട് നാളായിട്ട് അങ്ങനെ പല ചെറിയ ചെറിയ ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അതൊരു വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതിന്റെ ഒരു വർഷമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോലും അത് അത്രയ്ക്കധികം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ തലത്തിൽ തന്നെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് എന്റെ പത്ത് കൊല്ലം ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഒക്കെ എടുത്ത കേസുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ നില ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ വിധി കിട്ടാനുള്ള കാലതാമസത്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് അവർക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം ഒരുപാട് നാളെടുക്കും ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ നാളെടുക്കും താങ്ക് യു ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാണ് സൈജു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലേ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പുവരെ തന്നെയാണ് സേ ചുരുക്കി ചോദിക്കണേ ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റമൂലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഈ വ്യാ പിന്നെ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ഡിഗ്രിറ്റി ബിരുദങ്ങളൊക്കെ സമ്പാദിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേരും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒറ്റമൂലി ചികിത്സ ക്യാൻസർ മറ്റൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് നിയമപരമായിട്ട് ഈ ഒറ്റമൂലി നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി പോകുന്നു എനിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയം മാത്രമായിട്ട് ഒറ്റമൂലിയും ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശവും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ നിയമവശങ്ങളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മെഷിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പേരാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നാട്ടില് ഈ ആംവേ ഞാൻ അത് ചോദിക്കാനാണ് വന്ന ആംവേ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആ ടൈമിൽ മുതൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് ഈ മണി ചെയിൻ പോലത്തെ ഒരു പിരമിഡ് സ്കീം പോലെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് തുടങ്ങി ലൈക്ക് പെട്ടെന്ന് കാശ് ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇവർ കുറെ നാളായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റഡി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂട്രി ലൈറ്റ് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതില് ഈ മണി ചെയിൻ മോഡല് അത് ബാൻ ചെയ്തെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവരെ പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും മേഡം അദ്ദേഹം ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു കേരളത്തില് പെർമിറ്റ് കിട്ടില്ല അത് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാത്തതാണ് മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആംബേക്കില്ല ന്യൂട്ര ലൈഫിന്റെ അവരുടെ അവർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരിപ്പോ ഈ മണി ചെയിൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള സിസ്റ്റം അല്ല ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ലീഗലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നാനൂറ്റി അമ്പത് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ
അപ്പോൾ പഴയ ശൈലജ ടീച്ചർ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം ഈ കോവിഡിനെതിരായിട്ടുള്ള എന്താ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഇതുപോലുള്ള മരുന്നുകൾ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പരസ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആളുകളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ഘോരഘോരം സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ മണി ചെയിൻ ഇവിടെ ഇല്ലീഗലാണ് ഇപ്പോൾ നിരോധിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലീഗലാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ ചാത്തൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെന്തോ ഭയങ്കര സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തില്ലാത്ത വിലയും അതിനിട്ടിട്ട് ആ രീതിയിൽ ആളുകളെ പറ്റിച്ച് എന്നിട്ട് അതിൽ വേറെ കുറെ ആളുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ലാഭം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാരണം ഇത് കടകളിൽ കടകളിലൂടെ വിൽക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റൂല അപ്പോൾ വേറെ ഇതേപോലുള്ള ആളുകളെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് നേരിട്ട് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു മണി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് മണി ചെയിൻ നിരോധിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെല്ലാം ഈ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് പറയാം അതായത് ഷൈലജ് ടീച്ചറിനും പിണറായി പിണറായി വിജയനൊന്നും ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല അവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അത് പറയാം കാര്യം പബ്ലിക്കിന് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള വിവരവും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇത് നടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബിന്ദു I was just wondering, okay, I said that I had a herbal, I had a slim fast, I had a supplement for a few years, and I had a weight for a few years. So, in the um, next day itself, I got giddiness, hair loss, um, constipation and all that, and I stopped it. So, I didn't say that Maria was like, there were some side effects. So, I was just wondering, I was like, I was like, I was like, അവർക്കും ഇതുപോലെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിണ്ടാവില്ലേ അവരെന്താ അപ്പോ അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ തിരിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് ഷീ കുഡ് ഹാവ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് സിയ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടില്ല കേട്ടോ ലിബിൻ കേട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മറുപടി പറയൂ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാത്തത് എന്താണെന്നാണോ ചോദിച്ചത് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിനകത്തെല്ലാം അവർ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ അത് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് നമ്മൾ കഴിച്ച ആ പ്രോഡക്റ്റ് കൊള്ളില്ല എന്ന് ആരും പറയില്ല ഇതിനകത്ത് കൊള്ളില്ല എന്ന് തോന്നിയവർക്ക് പോലും വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അവരത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ കൂടുതലാണ് അത് ഈ മണി ചെയിനിന് പകരമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് അപ്പോ ഈ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണെന്ന് പറയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് പൈസ പോയാൽ പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വന്തമായി റിസർച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു മിനിസ്ക്യൂൾ മൈനോറിറ്റി വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ദേ ഡോൺ ഹാവ് എനി അതർ ചോയ്സ് ബട്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ദിസ് അതാണ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സാധനത്തിന്റെയും പ്രോഡക്ട്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാധനം ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ലാഭവും നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡെഡ്ലി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവർ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് ഇവർ ഇതിന്റെ അടുത്ത് കൊള്ളാന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഒരു ജോത്സിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ പോലും ആരും ജോത്സ്യം തെറ്റ് പറഞ്ഞെന്ന് പറയില്ല കാര്യം അവര് തന്നെ മണ്ടന്മാരാവുകയാണ്
ആ കേൾക്കാമല്ലോ ആ അല്ല ലിബിൻ പറഞ്ഞാലും മതി ഇപ്പം ഡോക്ടർ അബിയുടെ പിന്നെ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ വന്നു ചന്ദ്രശേഖർ തന്നെ ഇട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മളടക്കം എല്ലാവരും ഒരുപാട് പ്രചരിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള പല ആൾക്കാരും അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പിന്നെ സ്റ്റഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെർബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവർക്കും വന്ന പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കുത്തിപ്പൊക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പോയിന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും വിട്ടിട്ട് അവരിപ്പം മീൻസ് ലിബിൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കുറെ അവർ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒരെണ്ണം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഹെർബ്സിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെർബ്സിനായാലും ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് അങ്ങനെ ശരിയാണോ ഞാൻ പിന്നെ ബാക്ക് ചാനലിലൂടെ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ ഡോക്ടർ എബിയോട് ചോദിച്ച് എബി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ റോങ് ആണെന്നുള്ള എനിക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടിയത് ബട്ട് ഹീസ് നോട്ട് ദർ അത് ലിബിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഷുവറായിട്ടും അത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം കൊടുത്തത് ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ലിവറിന് പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലിവർ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതിലൊരു ഫസ്റ്റ് ഓൾ ആബി പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം ലിഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണെങ്കിലും അല്ല വേറെ എന്തായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ കുറച്ച് പഠനങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ദുരന്തമാണ് പഠനങ്ങൾ ഓക്കെ അതിലേക്ക് ഞാൻ തൽക്കാലം പോകുന്നില്ല എസ്പെഷ്യലി ലിഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതാണ് പക്ഷേ ആണ് ആ ഒരു ആണ് ഈ ആണ് മനോജ് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഹെപ്പറ്റോ ഒന്നത് ക്ലാരിഫൈ ആവാം ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി ഒന്നത് ഒന്ന് റീഫ്രൈസ് ചെയ്യാമോ ഒന്ന് അതല്ല നമ്മളിപ്പം ഈ ഡോക്ടർ അബിയുടെ ഇത് ചർച്ച ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ മറ്റവരുടെ കുറെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ തർക്കത്തിലുള്ള പലരും പിന്നെ വീഡിയോ ആയിട്ടും പ്രസ്താവനയായിട്ടും മെസ്സേജ് ആയിട്ടും മെസ്സേജ് അല്ല പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിരുന്നത് ഈ നമ്മളെ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിനിൽ ഒരുപാട് ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഹെർബ്സ് ഉണ്ട് കേരള പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കഴിച്ച് പിന്നെ അതാണ് ശരിക്കുള്ള സാധനം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എബിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ് അദ്ദേഹം വേറെ ബെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഹെർബ്സ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അല്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ 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 ആബി ആബി ഇത് അത് ഈ പേപ്പർ ഹെർബ ലൈഫ് പേപ്പർ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വേറൊരു പേപ്പറാണ് ആ പേപ്പറിൽ ആക്ച്വലി ആബി ആണ് ആണ് നടത്തിയ കൈ സ്റ്റഡീസിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയോ ഓൾമോസ്റ്റ് തൗസൻഡ്സ് ആൾക്കാരെ തുടങ്ങിയിട്ട് അവസാനം എൻ്റെ പേര് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പം അവർ ഈ ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നതെങ്കിലും കൊടുത്തത് മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾക്കുമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയബറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല കാര്യങ്ങൾക്കുമാണ് ഇതിങ്ങനെ വേറെ രീതി റീപർപ്പസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പം ആബി നോക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന ഇഞ്ചുറി അവർക്ക് മുമ്പ് ഇഞ്ചുറീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ പോയത് വേറെ പല അസുഖങ്ങൾക്കുമായിരുന്നു ആ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത മരുന്നിൽ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് അപ്പം എനിക്ക് ആ വാദം ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് വാദം ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ലിവർ ഇഞ്ചുറി വന്നത് ഇപ്പം ഈ കുറെ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ആബി കണ്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചപ്പം ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി കൊടുക്കുന്നത് ലിവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലിവർ ഓൾറെഡി പ്രശ്നമായ ആൾക്കാർക്ക് ലിവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി അവർക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു വാദം വന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് യെസ് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് പക്ഷേ അത് ഞാനത് ചോദിച്ചിരുന്നു ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു പേപ്പറിനകത്തും ഉണ്ട് ആ ഒരു ടേബിളിനകത്തോ എവിടെ ഉണ്ടത് അത് വ്യക്തമായിട്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദീസ് പീപ്പിൾ വേർ ഗീവൺ ദീസ് ഫോർ ഡയബറ്റീസ് പിന്നെ വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് അസുഖങ്ങളും കൂടി വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് അതിനാണ് ഇവർ ലിവർ ലിവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തത് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കൺഫർമേഷൻ വെക്കേണ്ട ആബി ആയിരിക്കും ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ആസ് ബട്ട് ഐ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു കേസ് വഴി എടുത്തപ്പം അവർക്ക് അവർക്ക് വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതെ ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ജനറൽ
പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ലിവിൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് നല്ലൊരു ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് തിങ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് അവയർനെസ് കിട്ടി പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേപ്പർ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തോട്ടെ ഇതിന്റെ മറുവശം പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് മറുവശം എന്നല്ല ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇതിനെ എന്നാ ഡോക്ടർ അബി പറയട്ടെ ഈ പിന്നെ ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എന്നുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഹെർബൽ ക്ലാസ് ക്ലാസ് മെഡിസിൻസിലുണ്ടോ അത് കേരളത്തിൽ അത് ഏത് തരത്തിലാണ് കുപ്രചരണം നടത്തപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു 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 സമ്മറി പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ അതായത് ഈ ഹെർബൽ അല്ല അല്ലാതെയും ഈ ലിവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടോ അതും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞോളാം ഈ ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ എന്നെ അനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ അതിനകത്തൊരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ പല സ്ഥലത്തും ഡീറ്റോക്സ് ലിവർ ഡീറ്റോക്സ് ഗോൾഡ് ബ്ലാഡർ ഡീറ്റോക്സ് അതുമാതിരി ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടേം ആണ് ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഈ ലിവറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ അറിയുന്നില്ല ഈ ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സിംഗ് സിമ്പിൾ ഓർഗൻ അല്ല ലിവറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് വോളിയും ബുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിനകത്ത് പലതരം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹാർട്ടിലൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൂടുതലും മയോസൈറ്റ്സ് അതായത് ഈ മസിൽ സെൽസ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ന്യൂറോ ന്യൂറോൺസ് ഈ മസിൽസിനൊക്കെ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഞരമ്പുകൾ അതാണ് കൂടുതലും സിമ്പിൾ ഓർഗൻസിൽ ഇപ്പൊ ലങ്സിനകത്ത് തന്നെ ന്യൂമോസൈറ്റ്സ് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു പിന്നെ കുറെ ബ്ലഡ് വെസൽസും അതിന്റേതായ പാർട്സും പക്ഷെ ലിവറിന് അങ്ങനെയല്ല ലിവറിന് ലിവറിന്റേതായ സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ട് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പല ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മെറ്റബോളിസം ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള വേറെ സ്പെഷ്യലൈസ് ഗ്രൂപ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് സോറി സ്പെഷ്യലൈസ് ഗ്രൂപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രമാത്രം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഓർഗൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ഓർഗനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടേം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്താ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിവറിന്റെ മെറ്റബോളിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അതോ ലിവറിന്റെ ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അതോ ലിവറിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണോ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫ്രോഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഹെർബൽ മെഡിസിൻസ് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സോറി ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നല്ല മോഡേൺ മെഡിസിൻസ് തന്നെ പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിലിമാരിൻ എന്ന് പറയുന്ന മിൽക്ക് ടിസില് സിലിമാരിൻ സിലിമാരിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലരും ഒരു ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിലിമാരിനകത്ത് ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫീച്ചറോ ക്ലിനിക്കൽ എവിഡൻസ് ഫോർ യൂസോ ഒന്നുമില്ല പല പല സ്റ്റഡീസും ഉണ്ട് മിക്കതും നെഗറ്റീവ് അല്ലെ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കീഴാർനെല്ലി എന്ത് വന്നാലും കീഴാർനെല്ലി കള്ളിക്ക് കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പക്ഷെ ഈ കീഴാർനെല്ലിയുടെ സ്റ്റഡീസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഗുണകരമായ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പോലും ഇല്ല കീഴാർനെല്ലിയിൽ ഇത് പരമ്പരാഗതമായ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്ത് എവിഡൻസ് ക്രിയേറ്റ് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പറയുന്നത് ചില ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോക്സിസിറ്റി നമ്മളൊരു ചില മഷ്റൂംസ് ഉണ്ട് കൂണുകൾ വിഷം വിഷമുള്ള കൂണുകൾ ടോക്സിക് മഷ്റൂംസ് അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ലിവർ ഇഞ്ചുറി വരുന്ന പേഷ്യൻസില് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സിലിമാരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ആ ലിവർ ഇഞ്ചുറിയുടെ അതായത് എൻസൈം എലവേഷൻ ലിവർ ടെസ്റ്റിലുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റീസ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കും എന്നുള്ള എന്റെ പഠനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാരസെറ്റമോൾ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചിട്ട് ലിവർ ഇഞ്ചുറി വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ ഹൈ ലിവർ ഫെയിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ എൻ അസറ്റൈൽ സിസ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്താൽ
ാണ് <laughs> 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 ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞട്ടെ അതായത് ഈ ഹെപ്പറ്റോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും തൊടാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ അതായത് ഡോണ്ട് ഈവൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹാവിങ് ഓൾ ദീസ് ഹെർബൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു സംശയമില്ല ഒരു സംശയമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിവറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ചന്ദ്രശേഖർ ചന്ദ്രശേഖർ എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഡു എ മിത്ത് ബസ്റ്റർ ഈ ലൂസിയിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതൊരു ചെയ്യൂ ഹെപ്പറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മിത്ത് ബസ്റ്റർ അത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം എന്തായാലും ഡോക്ടർ ആബിയും സമയമുള്ള സമയം നോക്കി നമുക്ക് എന്തായാലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ടൈം എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി വളരെ ചന്ദ്രശേഖർ ചന്ദ്രശേഖർ എനിക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ ടുവേർഡ്സ് എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് അഭിപ്രായം പറയും ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഒരു ബ്രോഡർ വ്യൂവിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കാണുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ എടുത്തത് ലിബിൻ എടുത്തത് വളരെ നല്ലതാണ് ആ റിസർച്ച് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് നല്ലതും പിന്നെ ചീത്തയും ചീത്തയും നല്ല പിന്നെ നന്മകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ പിന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എതിർക്കപ്പെടുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് ഇത് റിയലി മനസ്സിലായി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട റിസർച്ച് പേപ്പറിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് മനസ്സിലായത് പുറമെ നമ്മളൊരു ഒരു കോമൺ മാൻ ഇതിൽ നമ്മൾ താഴെയിരിക്കും ഞാൻ അടക്കമുള്ള എത്രയും പത്തിരുന്നൂറ്റി അറുപത് പേര് ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് അല്ല മനസ്സിലാവുന്ന വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഭാഷ പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ഇങ്ങനത്തെ പേപ്പർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഡോക്ടർ അബിയുടെ പേപ്പർ വന്നു അതിനെതിരെ പേപ്പർ വന്നു പബ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെ കമൻസ് വന്നു ഓൺ മീഡിയയിൽ കമൻറ്റ് വരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ മെൻ ആകെ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂസ് നമ്മൾ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്താലും രണ്ടാമത് പിന്നെ വേറൊരു ഇതിന്റെ ആസ്പെക്ട് പറഞ്ഞാല് ഡോക്ടർ അബിയുടെ പേപ്പർ പിന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതിനെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യിക്കണോ എന്നൊക്കെ ഇഷ്യൂ വന്നു അത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ റീപബ്ലിഷിങ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പബ്ലിക്കേഷനിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായി വന്ന ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ റിട്രാക്ട് ചെയ്താൽ പോലും അവർക്കും ഇതേ പ്രൊഫഷൻ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ നടന്ന നടക്കട്ടെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡോക്ടർ ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്രശ്നം ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് തന്നെ അതിന്റെ കോപ്പി പേപ്പറിന്റെ കോപ്പീസ് നമുക്ക് പതിരപ്പിക്കാം അതൊരു കാര്യം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്റ്റഡി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വെഞ്ചറിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ മീനിങ് നമുക്ക് വി ആർ ടു കൺവേ ടു പീപ്പിൾ ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ അതായത് ഇപ്പൊ റിസർച്ച് പേപ്പർ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിന് പുറത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരു ചാലഞ്ച് എസ്പെഷ്യലി ചന്ദ്രശേഖരൻ ലൂസിയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഭൂമി ഉരണ്ടിട്ടാണോ പരന്നിട്ടാണോന്നുള്ള കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എനിക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉരണ്ടിട്ട പക്ഷെ നമ്മളാരും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല അതിനാരും തെളിവ് നമുക്ക് അച്ചടിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ വായിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ഹെർബ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോമൺ എന്താണ് പറയുക കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി മറിക്കാൻ പറ്റണം ത്രൂ എന്താണ് പറയുക പ്രജ പലതരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് റിസർച്ച് പേപ്പർ മാത്രമല്ല അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് സൈഡൊന്നും ഉണ്ട് ഡോക്ടർ അബിയുടേതും അതിനെതിരായുള്ള പിന്നെ
നേരെ നിങ്ങൾ പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു ജങ്ക് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിച്ചോളൂ അത് നല്ലൊരു ഇത്രയും ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു എന്നാൽ ഹരിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നിനെ പറ്റിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ആ മരുന്നാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ ആ അതൊരു നല്ലൊരു കേസാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ഇൻഫാക്റ്റ് അതിന് കണ്ടമാനം പരസ്യങ്ങൾ വന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് ആദിവാസി മരുന്നാണ് അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു അനർഗമായ അറിവ് ഒരു ലേഡി അവരുടെ പെരിയാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള ടൈറ്റിലാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ ഇന്റർവ്യൂ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ലൊരു ലേഡി ഒരു ആയുർവേദ പഠിച്ച ഒരു ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ഒരു വെഞ്ചർ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കാണും പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവരുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇവരൊരു സോഷ്യോളജിയിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇതിൻ്റെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ഗവേഷണ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ഒന്നും ജോലിയില്ല ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കുറച്ച് ആദിവാസി മേഖലയിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ കൾച്ചറിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടി കാണുന്നത് അതായത് പൈൽസ് എതിരെ പൽസിന് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് അപ്പൊ ഈ പച്ചമരുന്നൊക്കെ എടുത്ത് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് ജോലിയിലുണ്ടായി അവർ ഹസ്ബൻഡിന് ജോലിയിൽ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഗവേഷണമൊക്കെ നടത്തി കഴിയുന്ന സാധുക്കളൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്ന് പി എച്ച് ഡിയൊക്കെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ മരുന്ന് അങ്ങ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വെച്ച് അവർ കമ്പനി തുടങ്ങി ആ കമ്പനി കുറെ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ച് വിറ്റു പോകുന്ന കുറെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നന്നായിട്ട് വന്നു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അവർ ചെയ്തത് കരിഞ്ചീരകം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതൊരു മതപരമായൊരു ഇത് കൂടിയാണ് കാരണം ചില മതഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള ബേസിൽ കരിഞ്ചീരകം എന്തായിരുന്നു കലോഞ്ചിയോ എന്തോ ഒരു സംഭവം അതിനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കി പിന്നെ അത് മുങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ അവരിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഈ സഫേദ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന പ്രാക്ടിക്കലി വെർത്ത്ലെസ് ഒരു കിഴങ്ങ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ആർക്കും ഒന്നും അറിയാണ്ട് അത് ആരോ കൃഷി ചെയ്തു കുറെ ക്വിൻ്റൽ കണക്കിന് എവിടെയോ പിന്നെ എടുത്ത് പിന്നെ ജങ്ക് കളയാൻ വേണ്ടി വെച്ചൊരു സാധനം ഒരാളെടുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് പല പർപ്പസിന് വേണ്ടി കൊള്ളും നമുക്കൊന്ന് ഉത്സാഹിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കി അത് ഏതൊക്കെ ലെവലിൽ എത്തി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞ ഏത് കേസും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പൈസ ആണ് ഉണ്ടാക്കി ഈ സഫേദ് മുസ്ലിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പബ്ലിക്കേഷനിൽ കാണുന്നത് അതിലപ്പുറം ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ആരോ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി നല്ല ഒരു മെൻഷൻ എവിടെ ഉണ്ടായെന്ന പേരിലാണ് സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയിട്ട് ഇതിന് പ്രൂഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാൽ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയിട്ട് എലികളിൽ ഇയാൾ പഠിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എലികളിൽ എന്ത് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല അവിടുത്തെ ഒരു പ്രൊഫസർ എലികളിൽ കുറച്ച് ഈ മരുന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കി ടോക്സിക് എല്ലാം എഴുതി കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണ് ആ ടോക്സിക് എല്ലാം എഴുതി കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മരു മരുന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ലൈസൻസ് കിട്ടി പിന്നെ അൾട്രേഷൻ അത് ഇത് കേസ് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ആ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം അറിയാം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മരുന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മരുന്ന് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കാണാനില്ല അരങ്ങ് വേറെ അരങ്ങ് വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയൂടാ ബട്ട് എനിവേ ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഭ്യസ്ഥ ഒരു തരം മലയാളിക്കിടയിൽ ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഈവൺ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പോലും നമ്മൾ ജനങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ച് അന്യോന്നും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു ഡോക്ടർ മനോജ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആലോചിക്കായിരുന്നു അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഈ ആണ് സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും ചിന്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടി ഇത് ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു റെമഡി എന്തായിരിക്കും ലൈക് യുനോ ഐ മീൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് കുറെ പേരുണ്ട് ഇത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി ഇത് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആസ് എ കൺസ്യൂമർ എസ്പെഷ്യലി ബോഡിക്ക് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ബട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഐ മീൻ അത് അവരുടെ ശരീര
വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ അന്വേഷിച്ചാലും കിട്ടാൻ പറ്റും ഇത് നോ നോ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് നോട്ട് നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടെങ്കിലും ഇവർ ഇറക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നോ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ അവർക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അനുമതി കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് ജനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു പോവുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത ഇവർ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ജനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുകയുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഖവിലക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യുന്നവരും അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ജനങ്ങൾ അത് നിലനിന്ന് പോയുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു ലീഗൽ ഇഷ്യൂ കൂടിയാണ് അതായത് ഇവർ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ല എന്ന് ഇവർക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ വരേണ്ടതുണ്ട് ഇത് നമ്മള് ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ലെവലില് നമ്മൾ തന്നെ പേഴ്സണലി പോയി പേഴ്സണലി എന്നല്ല നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് പോയിട്ട് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കണ ബോധവൽക്കരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇപ്പം മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഒരു ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ അതുപോലെ ആയുഷ് എന്ന് വേറൊരു ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് പക്ഷേ ഈ ഡ്രഗ് കൺട്രോളേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ നന്ദപർ സാറിന് അറിയാം നമ്മൾ ചെന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ദേ ആർ വെരി വൈസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവരെ പോയി ഇപ്പൊ ആയുർവേദ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ആയാലും അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് ലോജിക്കലി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ പറയാ അത് അതൊരു പിന്നെ പരം പാരമ്പര്യം അത് ഇത് പിന്നെ അവരുടെ സംഘടനയുടെ പ്രഷർ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എന്റെ പലതരത്തിൽ നിന്ന് പല വഴിക്കുന്നുള്ള പ്രഷേഴ്സ് അപ്പൊ അതാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പുതിയൊരു ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് പരിശ്രമിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ അവര് ഓരോ മരുന്നിന് ഇടുവോ ഇല്ലയോ ഇടീക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ മനോജ് എന്തായാലും നമ്മള് ഇപ്പം ആണ് പ്രധാന വിഷയം എല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഓഡിയൻസിന്റെ റെസ്പോൺസ് എല്ലാം കേട്ടു സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ എല്ലാം എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാണ് വിഷയം ഹെർബ ലൈഫ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ലൂസി മലയാളം ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആണ് ഹെർബ ലൈഫ് എന്താന്ന് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു അവരുടെ അവർ ആയുർവേദം അല്ലാന്ന് എടുത്ത് റീഎംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നു നത്തിങ് ടു വിത്ത് ആയുർവേദ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആയുർവേദ ഗ്രൂപ്പിൽ ഹെർബ ലൈഫിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചർച്ച കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ആയുർവേദ ബന്ധമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ ടോക്സിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള മറ്റുള്ള പഠനങ്ങളും സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂസും മെറ്റാ അനാലിസും എല്ലാം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ ആബി ഫിലിപ്സിന്റെ പഠനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് സാധാരണക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ പൊതു സംശയവും അവരുടെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്തു അതിന് പുറമെ ഇതിന് പുറമെ ഇത് ഈ പഠനത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു 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 പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തി അദ്ദേഹം പറയുന്ന മണ്ടത്തരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതേ സാമ്പിൾ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇത്രയും മണ്ടത്തരമായ കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻ കാണുവാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് താഴെയുള്ള ഓഡിയൻസ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിട്ട് അത് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ ആണ് 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 വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ മുഴുവനായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ വായിക്കാതെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഇത് ചെയ്യും തല്ല അല്ല ഇത് മുമ്പ് വന്ന മഹേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ വായിച്ചിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പേർട്ട് പാനലിനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് എടുത്തു പറയാണ് ആണ് എലിസബത്ത് ബിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് സയൻസിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോറൻസിക് ഇമേജ് ഇമേജ് ഫോറൻസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അതായത് എവിടെ ഉടായ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ പോയി അവരെ പുറത്തേക്ക് വിളിച്ച് കാണിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി പോലും ആബിയുടെ പഠനം അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടത്തിയ പഠനമാണെന്നും ഇതൊരു ലീഗൽ ഇഷ്യൂ കൊണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്
ഓൺലൈൻ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിന്റെ ഡേഞ്ചേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എവിഡൻസസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അത് യൂസ് ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ തന്നെ സാധാരണക്കാരും എംപവേർഡ് ആയിരിക്കണം അവർക്കും കറക്റ്റ് ആയി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പവർ വേണം ഇപ്പൊ അടുത്ത് നാളെ ഒരു ഒരു ഡോക്ടറോ ഒരു വൈദ്യനോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെർബൽ സപ്ലിമെന്റോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി തരുവാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഗുണമുള്ളതെന്ന് തിരിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ലോജിക്ക് നമുക്ക് വേണം അതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പൊതുജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ ഹെർബൽ ലൈഫിനെ അടിച്ചു താത്താനോ ആയുർവേദക്കാരെ പൊളിക്കാനോ ഒന്നും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ആയുർവേദക്കാരോടാണ് എനിക്കൊരു പറയാനുള്ളത് ഈ ഹെർബ ലൈഫിന്റെ പേര് പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ആയുർവേദത്തെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് വളരെ തെറ്റുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ താഴെ കുറെ ആയുർവേദക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിൽ ചില വ്യക്തികൾ എന്റെ ഈ പഠനം ഹെർബ ലൈഫിന്റെ പഠനം എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു സയന്റിഫിക്കലി എല്ലാം റോങ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്റെ ആയുർവേദത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ചെയ്യരുത് ഹെർബ ലൈഫ് ആയുർവേദമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അത് തക്കതായ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടെ വന്ന് ഓഡിയൻസ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും എന്റെ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് സെഷൻ നടത്തിയ മെഷിനും ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ലിബിനും ഒരു ആയിരം നന്ദി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യല്ലേ ഓക്കെ